হ্যালো एवरीवन वेलकम ব্যাক টু ওয়ান্স অ্যানাদার সেশন অফ ডব্লিউ বিপিএসসি वाला আজকে আমরা এখানে যে সেশনটা করব সেটা তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ নভেম্বর 2023 এর ওয়ান শর্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পার্ট 1 পার্ট 1 মানে হচ্ছে 1 থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত কারণ ডব্লিউ বিসিএস প্রিলিমস 16 ডিসেম্বর ডেট ডিক্লেয়ার করেছে তাই আমাকে নভেম্বর অবধি আমাকে পুরোটা আপডেট থাকতে হবে তাই তোমরা যাতে অ্যাডভান্স प्रिपरेशनের মধ্যে থাকতে পারো তার জন্য অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল 1 থেকে 15 তারিখটা আমরা আপলোড করে দিচ্ছি এবং পরেরটাও মাস শেষ হওয়ার এক দিনের মাথায় অর্থাৎ ডিসেম্বরে ফার্স্ট উইকের মধ্যে তোমরা আপডেট পেয়ে যাবে তো চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকের টপিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নভেম্বর 2023 ওয়ান শট যেখানে আমরা এক থেকে পনেরো তারিখ অবধি দেখব যেখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশনগুলো এক জায়গায় কনসাইজ আকারে করে দেওয়া আছে যার মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ডেথ আছে মিসলেনিয়াস আছে সামিট আছে বুকস অ্যান্ড অথার্স আছে গভর্নমেন্ট স্কিম আছে বিভিন্ন ধরনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রত্যেকটা সেগমেন্ট নভেম্বর মাসের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলোই এখানে রাখা হয়েছে বাংলা এবং ইংলিশ বোধ ভার্সনে রাখা হয়েছে যাতে তোমাদের কোনো রকম সমস্যা না হয় मान की प्रोटीन इनटेक करना तक ওকে কোন ধরনের অ্যানিমাল যত প্রোটিন বা অ্যানিমাল থেকে কোনো প্রোটিন ইনটেক করে না যারা তাদেরকে বলি আমরা ভেগান দিনটা উদযাপন করা করা হয় কবে তখন মনে রাখবো ফার্স্ট নভেম্বর চলে আসো নেক্সট নভেম্বর থার্ড কি বলেছে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ দিনটা উদযাপন করা হয় কবে না থার্ড নভেম্বর এবার যখনই দেখো এই যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কথাটা আমরা দেখতে পেলাম नाम बुक मैं खूब कमन क्वेश्चन एक नीलगिरि शुदुम्रेप्टेम्बर नैशनल डिसेम्बर जो बला तक मन रखे वर्ल्ड डे देखो पांच दिए शुद्म पांच दिए तुम चारे तारीख मन आवर उद्यापन तक मन रखते फेब्रुआर আর কিভাবে উদযাপন হয় তখন মনে রাখতে হবে ন্যাশনাল ওমেন্স ডে এই দিনটাই কার জন্মদিন হিসেবে উদযাপন করা হয় সরোজিনী নাইডু মনে পড়ছে সরোজিনী নাইডুর বার্থ অ্যানিভার্সারি হচ্ছে বা বার্থডে হচ্ছে থার্টিন ফেব্রুয়ারি যাকে একদিকে বলা হচ্ছে ন্যাশনাল ওমেন্স ডে আর একদিকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড রেডিও ডে আর এটাই যখন ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি ডে হয়ে যাবে তখন এটার আনসার হয়ে যাবে কত না আটই নভেম্বর 
চলে আসো দশ তারিখ টেন্থ নভেম্বর কি বলা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ডে ফর পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোন তারিখে না বিশ্ব শান্তি উন্নয়নের জন্য বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস কবে উদযাপন করা হয় দশই নভেম্বর ঠিক এখান থেকে যদি আমি এক মাস পিছিয়ে যাই অর্থাৎ ডিসেম্বর টেন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি তখন তোমার আনসারটা কি হবে টেন ডিসেম্বর তখন তুমি একদিকে বলবে হিউম্যান রাইটস ডে আর কি উদযাপন হয় এই দিনটাতে এই দিনটাতে আর উদযাপন হচ্ছে কি না নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশন ডে নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশন ডে আর কি উদযাপন হয় নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশন ডে ছাড়া না ডেথ অ্যানিভার্সারি অফ ডেথ অ্যানিভার্সারি অফ অ্যালফ্রেড নোবেল যিনি নোবেল প্রাইজের প্রতিষ্ঠাতা সেই অ্যালফ্রেড নোবেলের মৃত্যুদিন উদযাপন করা হয় টেন ডিসেম্বর এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হিউম্যান রাইটস ডেটা উদযাপন করা হয় টেন ডিসেম্বর আবার এটাই যদি বলতাম টেন্থ জানুয়ারি দশই জানুয়ারি কি উদযাপন হয় তখন ওয়ার্ল্ড হিন্দি ডে ওয়ার্ল্ড হিন্দি ডে টেন্থ জানুয়ারি যেটা আমরা উদযাপন করে থাকি চলে আসো নেক্সট চোদ্দই নভেম্বর একদিকে উদযাপন হচ্ছে কিনা ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে আর কি উদযাপন হয় ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে ছাড়া আর কি উদযাপন হয় ন্যাশনাল চিলড্রেন্স ডে ন্যাশনাল চিলড্রেন্স ডে কার জন্মদিন জওয়াহরলাল নেহরু ওকে যার ডাক নাম হচ্ছে চাচা নেহরু তার জন্মদিনটা হচ্ছে চোদ্দই নভেম্বর সেই দিনটাই আমরা উদযাপন করি অ্যাজ এ ন্যাশনাল চিলড্রেন্স ডে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে তাহলে এক থেকে চোদ্দই নভেম্বর দিন আপাতত তোমরা আশা করি মনে রাখতে পারবে এবং তার সঙ্গে সাইমেন্টেনিয়াসলি যে ইনফরমেশনগুলো আমরা আলোচনা করলাম চেষ্টা করবে এই পদ্ধতিতে সেগুলোকে একটু মনে রাখার চলে আসো পরেরটা পনেরোই নভেম্বর কি বলছে বিরসা মুন্ডা জয়ন্তী বা এই দিনটাকে উদযাপন করা হয় ন্যাশনাল ট্রাইবাল প্রাইড ডে বা তুমি এটাকে বলতে পারো জন জাতীয় গৌরব দিবস ওকে এই ডেটটা দু হাজার প্রথম লঞ্চ হয় অর্থাৎ দু হাজার তেইশ মানে এটা এর সেকেন্ড অ্যানিভার্সারি চলছে অর্থাৎ এই ডেটটা সেকেন্ড অ্যানিভার্সারি চলছে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি ডেটটা ঘোষণা করে ফিফটিন নভেম্বর অ্যাজ ন্যাশনাল ট্রাইবাল প্রাইড ডে বা যাকে তুমি বলতে পারো বিরসা মুন্ডা জয়ন্তী মানে আমাদের বিরসা মুন্ডাকে মাথায় রেখেই বলতে পারো দিনটা ঘোষণা করা হয়েছিল এবং যাকে তুমি আরেকভাবে বলতে পারো জন জাতীয় গৌরব দিবস চলে আসো সিক্সটিন নভেম্বর দিনটা উদযাপন করা হয় ন্যাশনাল প্রেস ডে তাহলে এখান থেকে শুধু আমি প্রেস কথাটাকে নিলাম প্রেস ওকে মানে সংবাদ সংস্থা প্রেস তাহলে এর রেসপেক্টে যদি বলা হয় ওয়ার্ল্ড ওল্ডেস্ট নিউজ এজেন্সি এটা একটা পয়েন্ট ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড ওল্ডেস্ট নিউজ এজেন্সি নেক্সট থার্ড যদি বলি ইন্ডিয়াস ওল্ডেস্ট তিনটে পয়েন্ট আমাকে মনে রাখতে হবে তাহলে এই তিনটে পয়েন্টের ক্ষেত্রে তিনটে ইনফরমেশন হবে ভারতের সব থেকে পুরনো যদি বলা হয় নিউজ এজেন্সির নাম কি সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো একটা হচ্ছে আমার পিটিআই মানে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া আরেকটা কি আরেকটা হচ্ছে আমার সমাচার ভারতী সমাচার ভারতী ওকে পিটিআই প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া এবং সেই জন্যই আমি এখান থেকে প্রেস কথাটাকে তুলেছিলাম যাতে মনে রাখতে পারো এটা হচ্ছে ভারতের সব থেকে পুরনো সংবাদ সংস্থা তাহলে পৃথিবীর সব থেকে পুরনো সংবাদ সংস্থাটার নাম কি সেক্ষেত্রে মনে রাখবো এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস কোথাকার এটা পুরো কথাটা হচ্ছে এজেন্সি ট্রান্স প্রেস ওকে 
আর এটাই যখন আবার সেকেন্ড কথাটা যখন বলছি তখন সেকেন্ড কোনটা তখন মনে রাখবো রয়টার্স এটা কোথাকার এটা হচ্ছে ইউকে তাহলে পৃথিবীর সব থেকে পুরনো নিউজ এজেন্সিটার নাম এএফপি এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস কোন দেশ জিজ্ঞেস করলে ফ্রান্স সেকেন্ড ওল্ডেস্ট বললে কোনটা নেব সেকেন্ড ওল্ডেস্ট বললে নেব হচ্ছে রয়টার্স রয়টার্সটা কোথাকার না ইউকে প্রসঙ্গক্রমে ইন্ডিয়া সব থেকে পুরনো কোনটা পিটিআই ফুল ফর্ম পরীক্ষা দেয় প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া বা সমাচার ভারতী সেই রেসপেক্টে ন্যাশনাল প্রেস ডেটা কবে উদযাপন করা হয় তখন মনে রাখবো সিক্সটিন নভেম্বর চলে আসতো সতেরোই নভেম্বর সেভেনটিন নভেম্বর কি বলেছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ডে তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আর একটা ডেট আমরা পড়ে থাকি যেটাকে বলি আমরা ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্ট ডে তো ইন্টারন্যাশনাল এবং ওয়ার্ল্ড কথা দুটো যদিও প্রায় সমান কিন্তু দুটো ডেট যে উদযাপন করা হয় দুটো ডেটের উদ্দেশ্য হচ্ছে আলাদা ওকে একটা হচ্ছে আমাদের এপিজে আব্দুল কালাম আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তার বার্থ অ্যানিভার্সারিকে উদযাপন করা হয় কি হিসেবে না ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্ট ডে হিসেবে এটা মনে রাখবে এপিজে আব্দুল কালাম আর এইটার এই ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ডে এটার ক্ষেত্রে মনে রাখবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় বারোশো স্টুডেন্টকে নাজিরা হত্যা করেছিল সেই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডকে মনে রাখার জন্যে বা বলতে পারো রিকল করার জন্য যে দিনটা উদযাপন করা হয় সেই দিনটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস ডে ওকে দুটো কিন্তু আলাদা তারিখও দুটো আলাদা সতেরোই নভেম্বর আরেক ধরনের জিনিসও উদযাপন করা হয় কি না জাতীয় মৃগী দিবস ন্যাশনাল এপিলেপসি ডে জাতীয় মৃগী দিবস বা ন্যাশনাল এপিলেপসি ডে আবার দেখো উনিশ তারিখ নাইনটিন নভেম্বরও দুরকমভাবে উদযাপন করা হচ্ছে একদিকে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মেন্স ডে তাহলে মেন্স যখনই আমরা পড়ছি আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস এটাকে আমরা বলছি তাহলে এটাই যদি বলতাম ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে তাই না একটার সঙ্গে আর একটা রিলেটেড মনে রাখতে হবে তারিখটা কত তখন মনে রাখবো এইট মার্চ ওকে তাহলে আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস বললে হচ্ছে নাইনটিন নভেম্বর ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে বললে হচ্ছে এইট মার্চ নেক্সট নাইনটিন নভেম্বর আর কি উদযাপন করা হয় ওয়ার্ল্ড টয়লেট ডে বা বিশ্ব টয়লেট দিবস তাহলে এই স্লাইডে পনেরো থেকে উনিশ তারিখ পর্যন্ত আমরা আপডেট করে নিলাম চলে আসবো পরেরটা কুড়ি নভেম্বর কি বলছে ইউনিভার্সাল চিলড্রেন্স ডে দেখো এর ঠিক এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ চোদ্দই নভেম্বর কি ছিল ন্যাশনাল চিলড্রেন্স ডে ন্যাশনাল চিলড্রেন্স ডে আর এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে উদযাপন করা হয় কিনা ইউনিভার্সাল চিলড্রেন ডে বা ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন ডে একুশ তারিখটা উদযাপন করা হয় কি না ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন ডে তাহলে এই টেলিভিশন দিয়ে একদিকে যেমন দিনটা জিজ্ঞেস করতে পারে আরেক দিকে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে টেলিভিশনের আবিষ্কারককে হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ টিভি সেক্ষেত্রে কি মনে রাখবো ফাউন্ডার তখন মনে রাখবে জন লোগি বেয়ার্ড তিনি হচ্ছেন টিভির আবিষ্কারক ওকে টিভি টেলিভিশন টিভি নয় কিন্তু টিউবার ক্লোজ নয় কিন্তু খেয়াল রাখবে টোয়েন্টি ফিফথ নভেম্বর পঁচিশ তারিখটা উদযাপন করা হয় কি না ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর দ্য এলিমিনেশন অফ ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওম্যান অর্থাৎ মহিলাদের প্রতি যে অত্যাচার হয় সারা বিশ্বে বিভিন্ন সেক্টরে যে মহিলারা অত্যাচারিত হচ্ছেন তো সেই দিনটা বলতে পারো মহিলাদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর এলিমিনেশন অফ ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওম্যান অর্থাৎ মহিলাদের ওপর অত্যাচার যাতে নির্মূল করা যায় নির্মূল করার জন্য বলতে পারো দিনটা উদযাপন করা হচ্ছে পঁচিশে নভেম্বর চলে আসো ছাব্বিশ তারিখ টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর দু রকমভাবে উদযাপন করা হচ্ছে একদিকে বলছে ন্যাশনাল মিল্ক ডে আরেক দিকে বলছে কনস্টিটিউশন ডে বা সংবিধান দিবস মনে রাখবে পরীক্ষায় অনেক সময় তোমাকে কনফিউজ করার জন্য কনস্টিটিউশন কথাটা না দিয়ে সংবিধান দিতে পারে এখানে বলাই আছে বাংলায় সংবিধান এটা ইংলিশে তোমাকে দিতে পারে এইরকমভাবে সংবিধান দিবস বা যেটাকে তুমি বলছো কনস্টিটিউশন ডে তাহলে ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো তাই না সালটা দিয়েও পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো আমাদের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল 
সেই পরিপ্রেক্ষিতে দিনটা উদযাপন করা হয় অ্যাজ কনস্টিটিউশন ডে আর ন্যাশনাল মিল্ক ডে এই দিনটা রেসপেক্টে মনে রাখবে মিল্ক কথাটাকে যদি তুমি এখান থেকে নাও এই মিল্ক দিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন হয় পরীক্ষায় এক তুমি মনে রাখবে মিল্কম্যান মিল্কম্যান অফ ইন্ডিয়া কাকে বলা হয় সেক্ষেত্রে মনে রাখবে ভার্গিস কুরিয়েন যাকে বলা হয় মিল্কম্যান অফ ইন্ডিয়া সেকেন্ড পয়েন্টটা মনে রাখবে এনার হাত ধরে ভারতবর্ষে দুগ্ধ বিপ্লব হয়েছিল যেটার নাম হচ্ছে হোয়াইট রেভলিউশন এই পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে ফাদার অফ হোয়াইট রেভলিউশন কাকে বলা হয় সেক্ষেত্রেও আনসার হচ্ছে ভার্গিস কুরিয়েন পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে আমুল কোম্পানি প্রতিষ্ঠাতাকে সেক্ষেত্রেও মনে রাখবে ফাউন্ডার অফ আমুল যদি বলা হয় ফাউন্ডার অফ আমুল কখনো আনসার কি না ভার্গিস কুরিয়েন ওকে উনিশশো সত্তরের দশকে প্রথম হোয়াইট রেভলিউশনটা হয়েছিল ভারতবর্ষের বুকে যার হাত ধরে হয়েছিল তার নাম হচ্ছে ভার্গিস কুরিয়েন ক্লিয়ার নেক্সট টোয়েন্টি নভেম্বর কি বলেছে টোয়েন্টি নভেম্বর হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডে বিশ্ব পর্যটন দিবস মাথায় রাখবে কোভিড পিরিয়ডের সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি যে সংস্থাটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ইকোনমিক্যালি সেই সংস্থার নাম হচ্ছে কি না এই ডাব্লু টিও মানে ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন বা দিনটা যেটা উদযাপন করি সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেটা হচ্ছে কি না সাতাশে নভেম্বর তাহলে ইম্পর্টেন্ট ডেট আমরা এক থেকে তিরিশে নভেম্বর পর্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ডেটগুলো আলোচনা করলাম সেকেন্ড হাফ যখন আমি করাবো অর্থাৎ ষোলো থেকে তিরিশে নভেম্বর যখন করাবো তখনও কিন্তু আমরা একবার এই পুরনো ডেটগুলো আর একবার একটু রিভিশন করে নেব ওকে চলে যাব নেক্সট সেগমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট ডেটের পরে যে সেগমেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে নভেম্বর এক থেকে পনেরো গুরুত্বপূর্ণ থিম চলো দেখে নেওয়া যাক কি কি থিম আমাদের মনে রাখতে হবে তো এক থেকে পনেরোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ থিমের মধ্যে প্রথমেই দেখো এইট নভেম্বর এক থেকে উদযাপন করা হয় কি না ওয়ার্ল্ড আরবানিজম ডে আর একদিকে ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি ডে परीक्षार क्षेत्र रखे जो थीम गो छोट से परीक्षा जिज्ञेस कर আর যে থিমগুলো বড় সেগুলো ডেটটা জিজ্ঞেস করে যে কবে উদযাপন করা হয় সেখানে কোশ্চেনে থিমটা কিন্তু দেওয়া থাকে ডেটটা জিজ্ঞেস করে আর ছোট থিমগুলো রেসপেক্টে ডেটটা দেওয়া থাকে থিমটা কি সেটা জিজ্ঞেস করে মানে তোমাকে যদি প্রশ্ন করে তোমাকে বলবে ওয়ার্ল্ড আরবানিজম ডে টু থিমটা কি তখন তোমার কাছে থিমটা জানতে চাইছে আবার তোমাকে বলবে রেডিওলজিস্ট অ্যান্ড রেডিওগ্রাফার সাপোর্টিং পেশেন্ট ইজ দ্য থিম অফ হুইচ ডেট তখন তোমাকে আনসার করতে হবে ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি ডে তার মানে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মানে ব্যাকলগ তুমি যখন পড়বে বা তোমার ষোলোই ডিসেম্বর পরীক্ষা তাহলে নভেম্বর ডিসেম্বরের ষোলো দিন বাদ দিয়ে নভেম্বর থেকে ব্যাকলগ দু হাজার নভেম্বর থেকে দু হাজার নভেম্বর যখন তুমি থিম পার্টটা যখন পড়বে তখন সেখানে যত ছোট থিমগুলো আছে সেই থিমগুলো কিন্তু ভালো করে পড়বে ওকে আর এগুলো পাবে কোথায় প্রিভিয়াস যে সমস্ত ভিডিওগুলো দেওয়া আছে ওয়ান শট ভিডিওতে প্রত্যেক মাসের ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে সেই ভিডিওগুলো দেখলেই তোমার কাছে কিন্তু তার জিস্ট ফরমেশনটা চলে আসবে ক্লিয়ার চলে আসো পরেরটা দশই নভেম্বরও দুরকমভাবে উদযাপন করা হয় একদিকে বলছে কি না আয়ুর্বেদা ডে আর একদিকে বলছে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ডে ফর পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রথমত এই আয়ুর্বেদা ডে সম্পর্কে কয়েকটা ইনফরমেশন বলে রাখি এই আয়ুর্বেদা ডে এখানে তুমি তারিখটা দেখতে পাচ্ছ টেন্থ নভেম্বর কিন্তু এটা ফিক্স নয় বিভিন্ন বছর বিভিন্ন তারিখে দিনটা কিন্তু উদযাপন করা হয়েছে যেমন যদি বলি প্রথম আয়ুর্বেদা ডে এটা উদযাপন করা হয় কোন সালে তখন মনে রাখবে টু থাউজেন্ড এ কোন তারিখে আঠাশে অক্টোবর এটা উদযাপন করা হয় ঠিক দেখো পরেরটা যদি দেখি দু হাজার কোন তারিখে উদযাপন করা হয় তেইশে অক্টোবর আবার তুমি যদি দেখো দু একুশে কোন তারিখে উদযাপন করা হয় সেকেন্ড নভেম্বর আবার যদি দেখো তুমি দু হাজার তখন ডেটটা ছিল দেখো পঁচিশে অক্টোবর 
তাহলে এখান থেকে আমি ক্লিয়ার যে আমার কাছে ওয়ার্ল্ড আয়ুর্বেদা ডে ডেটটা দিয়ে আমাকে হয়তো পরীক্ষার প্রশ্ন করবে না আর যদিও করে মনে রাখবে দু হাজার কোন তারিখে ডেটটা উদযাপন করা হয়েছে টেন্থ নভেম্বর পরীক্ষার প্রশ্ন দেবে থিমটা কি এটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে আয়ুর্বেদা ফর ওয়ান হেলথ এটা হচ্ছে দু হাজার থিম নেক্সট ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ডে ফর পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এটার ক্ষেত্রেও তোমাকে থিমটা দিয়ে প্রশ্ন করতে পারে থিমটা কি আছে বিল্ডিং ট্রাস্ট ইন সায়েন্স বিল্ডিং ট্রাস্ট ইন সায়েন্স হচ্ছে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ডে ফর পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যেটা কিনা টেন্থ নভেম্বর উদযাপন করা হয় তার থিম হয়ে গেল তাহলে আমাদের ইম্পর্টেন্ট ডেট এবং ইম্পর্টেন্ট থিম দুটো সেগমেন্ট আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল চলে যাব ফরেস্ট সেগমেন্টটা কি আছে একবার দেখে নেব অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড অনার্স পুরস্কার এবং সম্মান নভেম্বর মাসে এক থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে আমরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে যে সমস্ত ব্যক্তিত্বরা বিভিন্ন রকম পুরস্কার পেয়েছেন এক ঝলকে দেখে নেব প্রথম যে পুরস্কারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা কি দেখো ডাব্লিউএইচও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে ডাব্লিউএইচও তরফ থেকে সম্প্রতি রিজিওনাল ডিরেক্টর হিসেবে যাকে নমিনেট করেছে যদি বলো সাউথ ইস্ট এশিয়ার রেসপেক্টে অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে যাকে সম্প্রতি মনোনীত করা হয়েছে তার নাম কি নাম হচ্ছে সাইমা ওয়াজেদ কোন কান্ট্রি থেকে বিলং করেন ইনি না ইনি বাংলাদেশ থেকে বিলং করেন যাকে ডাব্লিউএইচও তরফ থেকে সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজিয়নে কি না রিজিওনাল ডিরেক্টর করা হয়েছে মাথায় রাখতে হবে সাইমা ওয়াজেদের পরিচয়টা কি ইনি হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা মানে ডটার অফ বাংলাদেশ প্রাইম মিনিস্টার আর এনাকে অর্থাৎ সাইমা ওয়াজেদকে যার জায়গায় আনা হচ্ছে তার নাম কি ছিল ডক্টর পুনম ক্ষেত্রপাল সিং ইনি দু সাল থেকে আর চোদ্দ সাল থেকে বলতে পারো আপ টু আর দু হাজার চব্বিশের ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইনি এই পোস্টে থাকবেন তারপর দায়িত্ব নেবেন কে দায়িত্ব নেবেন হচ্ছে সাইমা ওয়াজেদ আর এই পুনাম ডক্টর পুনাম ক্ষেত্রপাল সিং কোন কান্ট্রি থেকে বিলং করে সেক্ষেত্রে মনে রাখবে ইন্ডিয়া থেকে বিলং করে তাহলে আমাকে পরীক্ষার প্রশ্ন দিতে পারে যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে সম্প্রতি ডাব্লিউএইচও তরফ থেকে কাকে মনোনীত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে নাম হচ্ছে সাইমা ওয়াজেদ কোন কান্ট্রি থেকে বিলং করেন বাংলাদেশ পরিচয় কি ইনি হচ্ছেন বাংলাদেশ প্রাইম মিনিস্টারে মানে শেখ হাসিনা ডটার চলে আসো পরেরটা পুরস্কারটার নাম চ্যাম্পিয়ন্স অফ আর্থ পুরস্কারটা কারা অর্গানাইজ করে ইউএনইপি ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের তরফ থেকে দু হাজার চ্যাম্পিয়ন্স অফ আর্থ পুরস্কারটা কাদের দেওয়া হয় তো এক কথায় যদি তুমি বলো কাদের দেওয়া হয় সেইটা দেখার আগে পুরস্কারটা প্রতিষ্ঠা হবে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরস্কারটা দেওয়া হয় কি কারণের জন্য পুরস্কারটা দেওয়া হয় আগে সেটা দেখে নিই আমরা তো একদম নিচের দিকে দেখো এই পুরস্কারটা দেওয়া হয় টোটাল চারটে ক্যাটাগরিতে কি কি একটা হচ্ছে পলিসি লিডারশিপ একটা হচ্ছে ইন্সপিরেশন অ্যান্ড অ্যাকশন একটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনাল ভিশন এবং একটা হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড ইনোভেশন এই চারটে ক্যাটাগরিতে বলতে পারো কোন পুরস্কারটা দেওয়া হয় না চ্যাম্পিয়ন্স অফ আর্থ পুরস্কারটা দেওয়া হয় এই পুরস্কারটা যদি তুমি বলো কত সালে প্রতিষ্ঠা দু হাজার পাঁচে পুরস্কারটা প্রতিষ্ঠা এখনো পর্যন্ত এই পুরস্কারটা যদি আমরা দেখি ব্যক্তিগতভাবে একশো ষোলো জন লরিয়েটকে এই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে টোটাল যার মধ্যে সাতাশ জন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড লিডার সত্তর জনকে ইন্ডিভিজুয়াল দেওয়া হয়েছে এবং উনিশটা অর্গানাইজেশনকে বলতে পারো এই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে দু হাজার তেইশের বিজেতারাও যারা আছেন তারা রয়েছেন তাহলে এখান থেকে আমাকে মনে রাখতে হবে এই পুরস্কারটা প্রতিষ্ঠা কত সাল দু আর বাকিগুলো আমার নিজে জানার জন্য পুরস্কারটা কতগুলো ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয় চারটে ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয় এবার যদি দেখি দু হাজার এই পুরস্কারটা কারা কারা পেয়েছেন তাহলে প্রথম ক্যাটাগরি পলিসি লিডারশিপে যিনি পেয়েছেন তার নাম কি নাম হচ্ছে জোসফিনা বেলমন্টে জোসফিনা বেলমন্টে বা জোসেফিনা বেলমন্টে ইনি কোথাকার না ইনি হচ্ছেন মেয়র কোথাকার মেয়র না কুইজন সিটি কুইজন শহরের মেয়র যেটা রয়েছে কোথায় ফিলিপিন্সের তাহলে ফিলিপিন্সের কুইজন শহরের মেয়র যার নাম জোসেফিনা বেলমন্টে যাকে দু হাজার পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে ইউএনইপি তরফ থেকে কি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে না চ্যাম্পিয়ন্স অফ আর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাহলে একটা ক্যাটাগরি পেয়ে গেলাম 
সেকেন্ড ক্যাটাগরি ইন্সপিরেশন অ্যান্ড অ্যাকশন এই ক্যাটাগরিতে যদি আমরা দেখি অর্থাৎ ইন্সপিরেশন অ্যান্ড অ্যাকশন এই ক্যাটাগরিতে দু হাজার যাকে পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে তার নাম কি এলেন ম্যাকার্থার ফাউন্ডেশন এলেন ম্যাকার্থার ফাউন্ডেশন যাকে এই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে কেন তাকে বা এই অর্গানাইজেশনকে পুরস্কারটা বা ফাউন্ডেশনকে পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে তখন মনে রাখবে ইট হ্যাজ বিন ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন প্রমোটিং আ হোলিস্টিক লাইফ স্টাইল অ্যাপ্রোচ পার্টিকুলারলি কনসারিং দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ প্লাস্টিক অর্থাৎ এটি একটি সামগ্রিক জীবন চক্র পদ্ধতির প্রচারের ভূমিকা পালন করছে বিশেষ করে প্লাস্টিকের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় এক কথায় একটা প্লাস্টিকের যে লাইফ সার্কেল তার উপরে কাজ করার জন্য ম্যাক আর্থার ফাউন্ডেশনকে ইন্সপিরেশন অ্যান্ড অ্যাকশন ক্যাটাগরিতে ইউএনইপি তরফ থেকে এই পুরস্কারটা দেওয়া হচ্ছে নেক্সট ক্যাটাগরি যদি আমরা দেখি এন্টারপ্রেনাল ভিশন তাহলে এই এন্টারপ্রেনাল ভিশনে প্রথমত পুরস্কারটা দেওয়া হচ্ছে কাকে না ব্লু সার্কেল এটা কি এটা একটা ব্লক চেন টেকনোলজিতে বলতে পারো এটা ব্যবহার করা হয় এবং কিসের জন্য যদি বলা হয় টু মনিটর দ্য ফুল লাইফ সার্কেল অফ প্লাস্টিক পলিউশন তাহলে একটা প্লাস্টিক পলিউশনের প্লাস্টিক এর ফলে যে পলিউশন হচ্ছে সেই পলিউশন পলিউশনকে মনিটর করার জন্য একটা ব্লক ব্লক চেন টেকনোলজিতে ইউজ করা হয় কাকে না এই ব্লু সার্কেলকে এটা চায়নার বা চীনের লার্জেস্ট মেরিন প্লাস্টিক ওয়েস্ট প্রোগ্রাম যে কিনা এখনো পর্যন্ত বলতে পারো মেরিন ডেব্রিজ কালেকশন করেছে কত না দশ হাজার সাতশো টন অর্থাৎ এটি হচ্ছে চীনের সব থেকে বৃহত্তম প্লাস্টিক ওয়েস্ট প্রোগ্রাম অর্থাৎ এই ব্লু সার্কেলটা আর এখনো পর্যন্ত সমুদ্র থেকে বা বলতে পারো সামুদ্রিক প্লাস্টিক বর্জ্য কালেকশন করেছে কত দশ হাজার সাতশো টন মতো এরা কালেকশন করেছে তাহলে এই এন্টারপ্রেনাল ভিশনের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ব্লু সার্কেল সেকেন্ড যদি বলি কে পেয়েছে ব্যক্তিগতভাবে তাহলে হচ্ছে কি না হোসে ম্যানুয়াল মোলার হোসে ম্যানুয়াল মোলার যাকে কিনা দু হাজার তেইশে ইন্ডিভিজুয়ালি পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে ইনি একজন সিইও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং একজন ফাউন্ডার কিসের ফাউন্ডার না অ্যালগ্রামো অ্যালগ্রামোর ফাউন্ডার এবং সিইও কোথায় আছে কোম্পানিটা এটা রয়েছে চিলিতে হুইচ ইজ আ সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ দ্যাট ফোকাস অন প্রোভাইডিং রিলিফ সার্ভিস টু রিডিউস প্লাস্টিক ওয়েস্ট and lower the cost of everyday essential arthat ini je company arthat algramore je ceo sei company ta bishesh kore ki kaj kore na bodjo kamate plastic bodjo kamate ba doinondin jibone proyojoniyo jinise kharch kamate a relief poriseba pradan kore thake ei somostha ta holo tale tinte category amra peye gelam choturtho category hocche science and innovation are ei science and innovation er respect e 2023 e 2023 काउंसिल फर सैंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसार्च साउथ एफ्रिका दूषण प्लस्टिक दूषण मत चैलेंज मोकबिलार क्षेत्र उन्नत प्रजुक्ति बोलते गवेषणा करगानाइजेशन যাকে কিনা এই কারণে দু হাজার তেইশে কি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে না ইউএনইপি তরফ থেকে চ্যাম্পিয়ন্স অফ আর্ট পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম চ্যাম্পিয়ন্স অফ আর্ট যে পুরস্কারটা বিশেষ করে দু সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে চারটে বেসিক ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠা পুরস্কারটা দেওয়া হয় একটা হচ্ছে পলিসি লিডারশিপ ইন্সপিরেশন অ্যান্ড অ্যাকশন এন্টারপ্রেনাল ভিশন আর সায়েন্স অ্যান্ড ইনোভেশন পলিসি লিডারশিপে যিনি পেয়েছেন ফিলিপিন্স থেকে জোসেফিনা বেলমন্টো ইন্সপিরেশন এবং অ্যাকশন ক্যাটাগরিতে একটা ফাউন্ডেশন বা অর্গানাইজেশনকে দেওয়া হয়েছে যার নাম এলিন ম্যাকার্থার ফাউন্ডেশন এন্টারপ্রেনার ভিশনে অর্গানাইজেশনটার নাম হচ্ছে ব্লু সার্কেল এবং ইন্ডিভিজুয়ালি দেওয়া হয়েছে জোসে ম্যানুয়েল মোলারকে এবং সায়েন্স অ্যান্ড ইনোভেশনের ক্ষেত্রে সাউথ আফ্রিকার কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চকে এই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে হলো চলে যাবো নেক্সট পুরস্কার নেক্সট পুরস্কারটার নাম কি পুরস্কারটার নাম হচ্ছে ব্রিটিশ একাডেমি বুক প্রাইজ ইংল্যান্ড মুঘল ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য অরিজিন অফ এম্পায়ার এই বইটি লেখার জন্য দু এই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে একজন ভারতীয় বংশভূত অথার 
যার নাম নন্দিনী দাস বর্তমানে ইনি ইউকে ইউকেতে বসবাস করছেন তাহলে নন্দিনী দাস ইনি একজন ইন্ডিয়ান বর্ন অথার ইউকেতে বর্তমানে বসবাস করছেন তাকে দু হাজার তেইশে ব্রিটিশ একাডেমি অফ বুক প্রাইজে সম্মানিত করা হয়েছে তার প্রথম বইটার জন্য তার ডেভিউ বইটার নাম কি তার ডেভিউ বইটার নাম হচ্ছে কোটিং ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড মুঘল ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য অরিজিন অফ এম্পায়ার এবার তুমি বলতে পারো স্যার এই ব্রিটিশ একাডেমি অফ বুক প্রাইজ যেটা এই পুরস্কারটা কত সালে প্রতিষ্ঠা তখন মনে রাখবে দু হাজার তে পুরস্কারটা প্রতিষ্ঠা আর এটা যে পুরস্কারটা দেয় মনে রাখবে এটা একটা আন্তর্জাতিক নন ফিকশন প্রাইজ এটা একটা নেতৃত্বস্থানীয় আন্তর্জাতিক নন ফিকশন প্রাইজ যেটা কিনা আগে নাম ছিল পুরস্কারটার নাইফ আল রোডহ্যান্ড প্রাইজ এই পুরস্কারটা আগের নাম ছিল নাইফ আল রোধান পুরস্কার যেটার বর্তমান নাম হচ্ছে ব্রিটিশ একাডেমি অফ বুক প্রাইজ তাহলে ব্রিটিশ একাডেমি অফ বুক প্রাইজ দু কে পেয়েছে না একজন ভারতীয় জন্মসূত্রে একজন ভারতীয় অথার যার নাম হচ্ছে নন্দিনী দাস বর্তমানে যিনি ইউকেতে বসবাস করছেন চলে আসো নেক্সট পুরস্কারটার নাম কালাকার পুরস্কার এবারে এটা কততম উনিশতম এই কালাকার পুরস্কারটা বেসিক্যালি তুমি যদি বলো কি কারণের জন্য দেওয়া হয় না মিউজিক ফিল্ডে বলতে পারো পুরস্কারটা দেওয়া হয় এই পুরস্কারটা প্রতিষ্ঠা করেন যিনি তার নাম কি একজন ভাষাবিদ লিঙ্গুইস্ট নাম হচ্ছে প্রতাপ নায়ক কত সালে পুরস্কারটা প্রতিষ্ঠা করেন দু এ এই পুরস্কারটা প্রতাপ নায়ক যে প্রতিষ্ঠা করেন এটা তার ফ্যামিলির নামে বলতে পারো পুরস্কারটা ইনি প্রতিষ্ঠা করেন এই পুরস্কারটা পার্টিকুলারলি কোঙ্কানি ইন্ডিভিজুয়াল অফ কর্ণাটকা রিজিয়ান অর্থাৎ কর্ণাটকা অঞ্চলে পার্টিকুলারলি কোঙ্কানি ভাষায় পুরস্কারটা দেওয়া হয় কি কোন কোন ক্ষেত্রে ইন দ্য ফিল্ড অফ মিউজিক ড্যান্স ড্রামা অ্যান্ড ফ্লোকলোরে এই চারটে প্যারামিটারে বলতে পারো পুরস্কারটা দেওয়া হয় যেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্যাশ পুরস্কারও দেওয়া হয় সাথে একটা মেমেন্টও দেওয়া হয় এখন প্রশ্ন এই যে কালাকার পুরস্কার যেটা দু সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন একজন ভাষাবিদ যার নাম প্রতাপ নায়ক পুরস্কারটা কোঙ্কানি ইন্ডিভিজুয়ালকে দেওয়া হয় পার্টিকুলারলি ফিল্ড অফ মিউজিক ড্যান্স ড্রামা এবং ফোকলোরেতে এই পুরস্কারটা দু হাজার কাকে দেওয়া হয়েছে তখন মনে রাখবে অ্যাপোলিনারিস ডিসুজা ইনি একজন প্রমিনেন্ট কোঙ্কানি সিঙ্গার লিরিসিস্ট এবং একজন কম্পোজার আর লাস্ট পাঁচ দশক ধরে বলতে পারো সঙ্গীতে তার কন্ট্রিবিউশনের জন্য তাকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে তাহলে কি বললাম পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অ্যাপোলিনারিস ডিসুজার অপরিসীম অবদানের জন্য উনিশতম কালাকার পুরস্কারে সম্মানিত করা হলো সম্প্রতি আর এই কালাকার পুরস্কারটা পার্টিকুলারলি ইন দ্য ফিল্ড অফ মিউজিক ড্যান্স ড্রামা এবং ফোকলোরিতে দেওয়া হয় পুরস্কারটা প্রতিষ্ঠা করেন একজন ভাষাবিদ যার নাম হচ্ছে প্রতাপ নায়ক সালটা হচ্ছে দু হাজার চার নেক্সট ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় প্রায় দিয়ে থাকে তো ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কার আগে আমরা দেখে নেব দু হাজার পুরস্কারটা কাকে দেওয়া হলো তখন মনে রাখবে একজন মেক্সিকান পদার্থ বিজ্ঞানী নাম অ্যানা মারিয়া সেটো অ্যানা মারিয়া সেটো যেখানে একজন মেক্সিকান ফিজিসিস্ট আর তাকে দু হাজার ইউনেস্কো কলিঙ্গ প্রাইজে সম্মানিত করা হলো এখন বেসিক প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কার এটা কি কারণের জন্য দেওয়া হয় তখন মাথায় রাখবে এই পুরস্কারটা দেওয়া হয় সায়েন্সকে পপুলারাইজ করার জন্য বিজ্ঞানকে আরও বেশি করে পপুলার করার জন্য এবং ঠিক এই কাজের জন্যই বলতে পারো পপুলারাইজেশন অফ সায়েন্স ফর হার ডেডিকেশন টু মেকিং সায়েন্টিফিক নলেজ মোর অ্যাক্সেসেবল টু দ্য পাবলিক অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যাতে আরও বেশি করে সায়েন্টিফিক নলেজ পেয়ে থাকে তার জন্য তার এই ডেডিকেশনের জন্য এই অ্যানা মারিও সেট্টোকে যিনি একজন মেক্সিকান ফিজিসিস্ট দু হাজার তেইশে কলিঙ্গ প্রাইজে সম্মানিত করা হয়েছে মাথায় রাখতে হবে এই পুরস্কারটা তৈরি হয় উনিশশো সালে এটাকে ইউনেস্কোর ওল্ডেস্ট প্রাইজের প্রাইজও বলা হয় ইউনেস্কোর তরফ থেকে ওল্ডেস্ট প্রাইজও বলা হয় এই প্রাইজটা যে তৈরি হয় এটা কার সাহায্যে তৈরি হয় তখন মনে রাখবে বিজয়ানন্দ পাটনায়ক ফাউন্ডার অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট অফ কলিঙ্গ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ বিজয়ানন্দ 
पटनायक जिन जार डोनेशन फले प्राइस तैरि इन छे भारतवर्षे कलिंग फाउंडेशन ट्रस्टर अन्नतम फाउंडार ए प्रेसिडेंट हलो चालू करें जिन तर नाम की नाम हमजू पटनायक एक कथा जैसे चीनी विजयानंद पटनायक बीजू पटनायक डोनेशन फले पुरस्कार चालू है पुरस्कार तैरि है उन्नीस सौ एक साले यूनेस्को तरफ थे पुरस्कार तैरि है सायन्स के पपुलार कर पुरस्कार देव है दूहजार तेईस पुरस्कार पे एक मेक्सिकान फिजिसिस्ट जर नाम हे एना मारिया सेट्टो हो गए पुरस्कार नाम कि ना काउंसिल अफ फैशन डिजाइनर अफ अमेरिका अवार्ड टू थाउजेंड टोटी थ्री काउंसिल अफ फैशन डिजाइनर अफ अमेरिकार तरफ थे फैशन आईकन अवार्ड दो हजार तेईस सम्मानित कर प्रथम एक जो एथलिट्स के जो एथलिट्सटार नाम कि क्षेत्र में मन रखे सेलेना उलियम्स इन को खेल संगे जुक्त लन टेनिस खेल संगे जुक्त को कान्ट्री थे विलंग करें यूएसए थे विलंग करें माथा रखबे इन ही हम प्रथम एथलिट जा पुरस्कार देवा है ओके आर किच्छु मने रखते हो ना तो वाके परीक्षा प्रश्नों दे बे जे प्रथम एथलीट हिसे बे प्रथम एथलीट हिसे बे काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर ऑफ अमेरिका तरफ थे के फैशन आइकन अवार्ड 2023 है सम्मानी तो करा होलो काके सेके ट्रांसफर होचे सेरेना विलियम्स चलो नेक्स्ट सेगमेंट होचे की ना रीसेंट बुक्स ना � एकटाई बी बार नाम की ना नीलाभू कूदीचा सीमांगल एक्चुअल मालायलम लैंगुएजे लेखा तैंगुएज मन हे एट एक अटोबायोग्राफी कार अटोबायोग्राफी ना इसरो जिन चेयरमैन एस सोमनाथ तरह आत्मजीवन नाम हे एट तो परीक्षा ठीक यही लाइन ट तुले प्रश्न है नीलाभू कूदीचा सीमांगल इज एन अटोबायोग्राफी अफ तक मन रखे एस सोमनाथ मान भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड चेयरमैन कम मैनेजिंग डिटर जहाँ नाम की नाम हम कपू सदासी मूर्ति जाके सम्प्रति फार्स्ट नवेम्बर दो हजार तेईस एज ए सी एम डी अफ भेल भेल प्रसंगे मन रखते हैं ये एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटारप्राइज जेटा के बोलिए सीपीएसई एवं एट कार अंडारे मिनिस्ट्री अफ हेवी इंडस्ट्री अंडारे पड़े हे एट ठीक प्रसंग क्रमे जो आप महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटारप्राइज पढ़ी मुहूर्ते टोटाल कतगुल आ तक मन रखे टोटाल तेरखाना महारत्न सीपीएसई रही है भारतवर्षे जार मध्य एक हे भेल भेल कथाटार पुरो अर्थ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नेक्स्ट अपमेंट जो देखी एक नतून एम्बासेडर करशनल पेमेंट करपोरेशन अफ इंडियार अंडारे यूपीआई सेफ्टी एम्बासेडर हिसाब से अपयेंट कर नैशनल पेमेंट करपोरेशन अफ इंडियार अंडारे सेफ्टी एम्बासेडर हिसाब से अपयेंट कर एक बलिउड अभिनेता के जर नाम कि नाम हे पंकज त्रिपाठी जस्ट यहीटुक मन रखे और तरह संगे मन रखे ये नैशनल पेमेंट करपोरेशन अफ इंडिया एन पी सी आई एर सदर दफ्तर कथाय सदर दफ्तर हे मुम्बई महाराष्ट्र ये कत साले इनकर्पोरेट होता दूहजार आठ साले ये इनकर्पोरेट हो संगे मन रखे इन हम प्रथम दलित इंडियन आई एस प्रथम दलित इंडियन आई एस जे क्या पोस्ट होल्ड कर नाम ख्याल रखे हीरा लाल सामरिया 
new CEC, sorry, CIC of India. CIC money, Chief Information Commissioner of India. Next to last of forest segment, forest segment of government scheme, ba bill, ba app, jaja ja, launch, which act take a ponotarik and mude, shegulo amra, and joloke, dekenevo. Piace, Proton Dako, India and Bangladesh, jointly, Udbudan Kulo, Kina, Kitchu Developmental Project. In power and rail sector. So, the power and rail sector is the Bharat and Bangladesh. Uh, joint developmental project is the same. So, this project is the same. So, the Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina jointly is the same. Through a video conferencing. So, the three projects are the same. The power sector is the same. आ बोलते पारो jointly इटा launch करे चे जाते India एवं Bangladesh के मुद्दे security एवं connectivity वा energy क्षेत्रे आरो boost up हो बे ये तीन टे project की की प्रथम टा देखो अखाउरा आगर तला cross border rail link अखाउरा आगर तला cross border rail link second होच्छे खुनला मोंगला rail project port rail line खुनला मोंगला port माने बंदो rail line Third, unit two of Moitri Super Thermal Power Plant. The three projects jointly launched the power and rail sector in respect. The rail in respect is the Akhaura Agartala Cross Border Rail Link, Kulla Mongla Port Rail Line, and power sector in respect. Unit two of Moitri Super Thermal Power. This is the segment of India and Bangladesh. The joint collaboration is the same. जान मुझे प्रथम टा रेल लिंक टा जो दिया हम रा देखी आ त्रिपुरार निश्चिंत पूर थे के गंगा शागोर इन बांग्लादेश विच मिल कनेक्ट आगोर तला विद अखुरा बांग्लादेश तो ले ये प्रोजेक्ट टा की बोल चाहिए ना अखुरा आगोर तला रेल लिंक जे लिंक टा कनेक्ट कर चाहिए भारतीय त्रिपुरार निश्चिंत पूर टूरिजम सेक्टर इंडिया बांगलेश टूरिजम सेक्टर और बसि बुस्टअप व्यवसा वाणिज्य और बसि करते नेक्स्ट खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लाइन अर्थात बंदर रेल लाइन ये प्रोजेक्ट टोटाल पैंसठ किलोमीटारे बोलते पर एक ब्रड गेज रेल रूट प्रोजेक्ट जेटा कि ना कानेक्ट कर जैगा के ना मोंगला पोर्ट मैं बंदर सकते खुल्ला के एवं यहां बोलते पर इंडिया नेपाल और भूटान मैं बांग्लेश तीनटे नेबार कान्ट्री रही है इंडिया नेपाल और भूटान ये तीनटे नेबार कान्ट्र संगे ही बोलते पर प्रोजेक्टर फले कानेक्टिविटी अर्थात जोाजोग व्यवस्था और मजबूत है बांग्लेश द रेल उल कानेक्ट मोंगला पोर्ट एंड शिलीगुड़ी इन इंडिया तेल बांग्लेश रेसपेक्टे एट कानेक्ट कर मोंगला बंदर संगे शिलीगुड़ी के थ्रु पाँचघरा एंड बंगला बंद इन द नर्थ तेल एकदि के भारत शिलीगुड़ी के कानेक्ट कर आबादि के तुम जी देखो उत्तरे पंचगढ़ के बांगला बांध हो भारत मंगला बंदर और शिलीगुड़ी के संयुक्त करेक्टिविटी अर्थात खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लाइन नेक्स्ट जो देखी हमारे इूनीट टू जेटा कि ना मैत्री सुपार थार्माल पावर प्लान तो प्रथम इूनीट वन जो देखी एट लंच मैंने रखे सेप्टेम्बर दो हज़ार बस और इूनीट टू टा लंच हम कब नवेम्बर दो हज़ार तेईस एट बोलते पर भारत सहयोगित हमलेशे नाम रखा होूनीट टू अफ मैत्री सुपार थार्माल पावर प्लान तेल एक कथा बोलते गारत प्राइम मिनिस्टर और बांगलेश प्राइम मिनिस्टर संगे भार्चुअल बोलते पर यू सब उद्बोधन कर तीनटे मेजर प्रोजेक्ट उद्बोधन कर जार मध्य दोटो रेल लिंक और एक थार्माल पावर लिंक नामगुलो खेल रखे को साथ कनेक्टेड हेटा एक मन रखे जदि परीक्षा देवे ना प्रोजेक्ट तीनटे को सेगमेंटे से एक भलोक खेल रखे नेक्स्ट स्कीमटार नाम कि देखो नेक्स्ट स्कीमटार नाम बोले आबूजा आवास योजना हाउसिंग स्कीम प्रथम पॉइंट आबूजा आवास योजना ये को राज्य सरकार चालू कर तक मन रखे झारखंड गवर्नमेंट चालू कर स्कीमटार वैशिष्य कि ये बोलते पर झारखंडे जे समस्त लोकजुन पाका बाड़ी नहीं तक के गवर्नमेंट तरफ थे पाका बाड़ी कर देवा हे स्कीमटार जो गवर्नमेंट की करा बेनिफिशियारि जरा तर दो लाख टाक बरद्द कर दो लाख टाकाटा चार्टे इन्स्टलमेंटे गवर्नमेंट तरफ थे देवा ओके 
এটাই হচ্ছে স্কিমটা স্কিমটার নাম তাহলে আমাকে যদি বলে কোন স্টেট করেছে झारखंड झारखंड এটা একটা স্টেট সাপোর্টেড হাউজিং স্কিম কাদের জন্য গরীবদের জন্য এই স্কিমের আন্ডারে गवर्नमेंट কি করবে 8 লাখ পাকা বাড়ি তৈরি করবে কাদের না যাদের গৃহ নেই বা গৃহহীন যারা তাদের এর জন্য সরকার বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ করেছে 16320 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এই স্কিমের মধ্যেই 2 লাখ টাকা পার বেনিফিশিয়ারিকে गवर्नमेंट দেবে যেটা চারটি ইনস্টলমেন্টে गवर्नमेंट পেমেন্ট করবে শুধু তাই নয় যারা এই টাকাটা পাচ্ছে মানে বেনিফিশিয়ারি যারা তাদেরকে गवर्नमेंट একদিকে যেমন বাড়ি দিচ্ছে মানে পাকা বাড়ি দিচ্ছে আরেক দিকে কিন্তু তাদের আবার কাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে অর্থাৎ এই পাকা বাড়ি নির্মাণ করতে গেলে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার দরকার সেই কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারের কাজটাও কিন্তু এরাই পাবে এবং এই জন্য মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্টের আন্ডারে 95 দিন তারা কাজও পাবে এই কনস্ট্রাকশনের জন্য সেটাই এখানে বলেছে দেখো Beneficiary can also engage in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and receive up to 95 unskilled man days wages for construction. Okay? Aki bole chhe, jodhi boli, ehi bari ta power khetre eligibility ki ki thaka dar kaar. Aja, tara ke wakta important jinish, ehi bari ta kaar naame hove. Arthat, bari te to nari purush uvai thake, এই বাড়িটা गवर्नमेंट যে দেবে কার নামে দেবে তখন মাথায় রাখবে এই বাড়িতে বাড়িতে মহিলা হেড যিনি আছেন তার নামেই বাড়িটা অ্যালোট করা হবে সেটাই এখানে বলেছে দেখো অল হাউস বিল্ড আন্ডার আবুয়া আওয়াজ যোজনা উইল বি ম্যান্ডেটরিলি রেজিস্টার্ড ইন দা নেম অফ দা ওম্যান ইন দা বেনিফিশিয়ারি ফ্যামিলি তাহলে যারা গ্রাহক সেই গ্রাহকের ফ্যামিলিতে যে সমস্ত মহিলা আছে যে মহিলার নামেই বলতে পারো বাড়িটা কিন্তু অ্যালোটমেন্ট করা হবে এবার এই অ্যালোটমেন্টটা পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্রাইটেরিয়া বা যোগ্যতা কি থাকবে যোগ্যতা হচ্ছে এক তোমাকে ঝাড়খণ্ডের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে তোমার পাকা বাড়ি থাকলে তুমি এটা পাবে না তোমার তোমার বাড়িঘর হীন তোমাকে হতে হবে মানে বাড়ি থাকলে তুমি পাবে না আচ্ছা নেক্সট পার্টিকুলারলি ভালারেবল ট্রাইব যারা তারা অগ্রাধিকার পাবে মানে পিভিটিজি যদি কেউ থাকে বা গ্রুপ থাকে তারা হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি এছাড়াও যে সমস্ত ফ্যামিলি ন্যাচারাল ক্যালামিটিতে এফেক্টেড তারা এটার ক্ষেত্রে এলিজিবল হবে এছাড়াও বন্ডেড লেবার যারা আছে তারা বলতে পারো এই বেনিফিশিয়ারির আন্ডারে পড়বে তাহলে যোগ্যতা মানদণ্ড এটা একটু দেখে রাখবে যদি ডেপথে প্রশ্ন দেয় তাহলে এখান থেকে জিজ্ঞেস করবে আদারওয়াইজ তোমাকে সিম্পল কোশ্চেন করবে কি আবুয়া আওয়াজ যোজনা যেটা একটা স্টেট রান স্কিম হাউজিং স্কিম এটা কোন রাজ্য সরকার চালু করেছে দেন এর আনসার গোস টু ঝাড়খণ্ড नेक्स्ट मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म फॉर यूथ ऑफ इंडिया তাহলে একটা নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করা হয়েছে যার নাম হচ্ছে মেরা युवा भारत কাদের জন্য প্ল্যাটফর্মটা লঞ্চ করা হয়েছে यूथ ভারতবর্ষের যুব সমাজের জন্য এটা লঞ্চ করা হয়েছে এটা ন্যাশনাল ইউনিটি ডে দিন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার नरेंद्र मोदी বলতে পারো এই মেরা युवा भारत প্ল্যাটফর্মটা লঞ্চ করলো কোথায় লঞ্চ করলো দিল্লিতে ओके এই প্ল্যাটফর্মটা লঞ্চ করার অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্য কি আছে তখন মনে রাখবে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ইয়ং যারা আছে বা ইয়ুথ যারা আছে তাদেরকে দেশের কাজে বা দেশ তৈরির কাজে তারা যাতে যোগদান করতে পারে তার জন্যই বলতে পারো এই युवा সেতু गवर्नमेंट এবং সিটিজেনের মধ্যে এই অ্যাপের মাধ্যমে বা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হচ্ছে ইট ইজ আ ইউনিক এফোর্ট টু ইন্টিগ্রেট দা ইয়ুথ পাওয়ার অফ ইন্ডিয়া in building our develop india তাহলে এটি একটি উন্নত ভারত গড়তে ভারতের যুব শক্তিকে একীভূত করার একটি অনন্য প্রচেষ্টা হচ্ছে এই মেরা युवा भारत যেটা ন্যাশনাল ইউনিটি ডে অর্থাৎ সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন এই জন্মদিনের দিনে এটা লঞ্চ করলো আমাদের প্রাইম मिनिस्टर মেরা युवा भारत প্ল্যাটফর্ম কোথায় না দিল্লিতে এবার দেখো ফ্রি নেশন স্কিম will be extended till 2028 tale prime minister narendra modi pradhan mantri garib kalyan anna yojana jeta ke bolche pm gkay pradhan mantri garib kalyan anna yojana etar shomoy etar shomoy bari dilo 2028 porjonto kore dilo okay ebong ei ghoshona ta je pradhan mantri korlen kothay korlen na during chatisgarh 
ইলেকশন র‍্যালিতে গেছিলেন ছত্তিশগড়ে সেখানে তুমি বললেন যে এটা 2023 এই স্কিমটা 2023 পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল এই স্কিমটাকে আরো 5 বছর এক্সটেন্ড করে দিল কে না প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি তো 2028 পর্যন্ত বলতে পারো এই স্কিমটা চলবে এবার তুমি যদি দেখো এই যে প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা স্কিমটা কি ছিল তখন মনে রাখবে কোভিড 19 এর সময় অর্থাৎ 2020 তে বলতে পারো স্কিমটা প্রথম চালু হয় বা রোলড আউট হয় এই স্কিমটা অপারেট করছে কারা ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন আন্ডার দা মিনিস্ট্রি অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার ফুড এন্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন যারা স্কিমটা অপারেট করছে ওকে এই প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা এটা একটা ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ যে স্কিমের আন্ডারে 5 কেজি করে ফুড গ্রেন পার পারসন পার মান্থ এটা প্রোভাইড করা হবে ফ্রি অফ কস্টে ফ্রি অফ কস্টে ফর অল দা বেনিফিশিয়ারি কভার আন্ডার দা ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট 2030 তাহলে 2013 এর ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট এর অধীনে যে সমস্ত বেনিফিশিয়ারি আছে তাদের তারা প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রতি মাসে 5 কেজি করে কি না ফুড গ্রেন পাবে বা তুমি এখানে বলতে পারো চালও পাবে তাহলে সহজ করে অঙ্কটা বুঝলে কি হবে একটা বাড়িতে যদি পাঁচজন মেম্বার থাকে তাহলে প্রতি মেম্বার প্রতি মাসে 5 কেজি করে ফুড গ্রেন পাবে মানে ওভারঅল ফ্যামিলিটা 25 কেজি মতো ফুড গ্রেন পাবে পার মান্থ এবং এটা পাবে 2028 সাল পর্যন্ত আন্ডার দা ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট 2013 ওকে नेक्स्ट टपिक आलोचना करब तम्पर्टेंट डेट हो ग इम्पर्टेंट थीम्स हो गो बुक्स एंड अदार्स हलो अवार्ड हलो अपमेंट हलो स्कीम हलो एब चले आसब स्पोर्ट्स आपडेट स्पोर्ट्सर मध्य प्रथम खबर देखो कि एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप टू थाउजेंड टोटी थ्री तो एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप हमें प्रथम जिज्ञेस कर दो हज़ार तेईस कोथाय हल साउथ कोरिया साउथ कोरियार पार्टिकुलर जैगाटार नाम कि चैंगन कब हल बक्टोबर थे सेकेंड नवेम्बर दो हज़ार तेईस पर्त अनुषित हल जेखने इंडियार रैंक कत कर सेकेंड रैंक हो टोटाल मेडल कतगुल पे पंचान्नटा टोटाल मेडल पे जार मध्य एकुशा गोल्ड एकुशा सिल्वर तेरटा ब्रोज तेल सम्प्रति अनुषित हो गल एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप कथाय हल ना साउथ कोरिया साउथ कोरियार कथाय हलो चैंग जैगाटार नाम चैंग कब हल बस अक्टोबर थे सेकेंड नवेम्बर पर्त अनुषित हल इंडिया रैंक कत सेकेंड टोटाल मेडल कटा पंचान्नटा गोल्ड कटा एकुशा सिल्वर कटा एकुशा ब्रोज कटा तेरटा एखे एके के आके हे चायना गोल्ड तेतरिशा सिल्वर एकुशा ब्रोज बसटा ओभारल मेडल हे छियार नेक्स्ट सैयद मुस्ताक आली ट्रफि এটা কি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত প্রথমত মনে রাখবে এটা ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত ক্রিকেটে এটা একটা টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বলতে পারো সাইয়াদ মুস্তাক আলী ট্রফি সাইয়াদ মুস্তাক আলী যিনি কিনা ছিলেন একজন প্রাক্তন ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটার তার নামেই বিসিসিআই বলতে পারো এই টুর্নামেন্টটা বা টি টোয়েন্টি ডোমেস্টিক টুর্নামেন্টটা চালু করেছেন তো এবারে এডিশনটা কততম ছিল ষোলোতম কবে হলো ষোলোই অক্টোবর থেকে ৬ই নভেম্বর টোটাল টিম পার্টিসিপেট করেছিল আটত্রিশটা যেখানে चैम्पियन के हो प्रथम बार चैम्पियन पंजाब रानर आप क्या हो रानर आप हे बड़ोदा और प्लेयर अब द मैच का अनमोल प्रीत सिंह पंजाब के बिलंग कर जे कि ना हो प्लेयर अब द मान्थ माथाय रखे सैयद मुस्ताक आली ट्रफिटा प्रथम एडिशन दो हज़ार छये এবং তখন এই প্রথম এডিশনটা জিতেছিল কে তামিলনাডু ক্রিকেট টিম কাদের এগেনস্টে পাঞ্জাবের এগেনস্টে প্রথম জেতে কারা জেতে তামিলনাড়ু তাহলে কি বললাম না এবারে আমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে পারে সৈয়দ মুস্তাক আলী টি টোয়েন্টি সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিটা কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত তখন মাথায় রাখবে এটা ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত ক্রিকেটে কোন ফরম্যাটের সঙ্গে যুক্ত এটা একটা টি টোয়েন্টি ফরম্যাটের সঙ্গে যুক্ত এবারে চ্যাম্পিয়ন কে এবারে চ্যাম্পিয়ন পাঞ্জাব রানার আপ কে রানার আপ হচ্ছে বরোদা সৈয়দ আগেরটা পড়লাম আমরা সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফি পরেরটা দেখবো আমরা এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ তো এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ পড়তে গেলে প্রথমেই জানতে হবে এটা কোথায় হলো তখন মনে রাখবে ব্যাংকক ব্যাংকক কোথায় আছে থাইল্যান্ড এবার এটা কততম এডিশন ছিল তেইশতম যেটা থার্ড থেকে টেন্থ নভেম্বর তেসরা নভেম্বর থেকে টেন্থ নভেম্বর দু পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো এই টুর্নামেন্টে অর্থাৎ এই চ্যাম্পিয়নশিপে 
फार्स्ट रैंक कर फार्स रैंक कर साउथ कोरिया इंडियार रैंक कत आज इंडियार रैंक हम सेकेंड मेडल टाली रेसपेक्टे जो देखी इंडिया टोटाल मेडल इंडियार टोटाल मेडल हम कटा सतटा सतटार मध्य जो देखी आ, गोल्ड हम इंडियार तीनटे सिल्वर हम इंडियार रेसपेक्टे एक ब्रोज हम इंडियार रेसपेक्टे तीनटे हमारे टोटाल सतटा मेडल क्राइटेरिया एशियन आर्चारी चैम्पियनशिप टोटल मेडल इंडिया सत रैंक हम गोल्ड हम तीन टे फार्स प्लेस हम साउथ कोरिया बैंक थाइलैंड नेक्स्ट साउ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स टू थाउजेंड टो परीक्षार प्रश्न देवे दो हजार तेईस साउ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स चैम्पियन हलन जिन तरह नाम की तो टपिकटा जो आप पढ़ी तक पर्त मे रखे सब बसि सतर ग्रैंड प्रिक्स जेटा रेकर्ड कर स्लैडा जो पढ़ी तक पर्त मे रखे मैक्स वार्सटेपन तो संक्षेपे रखी मैक्स वार्सटेपन दूहजार बस टोटाल रेस जीते हमें पंदोटा एबार दूहजार तेईस एखो पर्त स्टील सतरोटा रेस जेता हो गए और कैकटा बाढ़ सतरटार मध्य सम्प्रति मैक्स वार्सटेपन जेटा जितल जो टूर्नमेंटा जितल से क्या साउ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स दो हज़ार तेईस खेतबाओ इनी जितल माथाय रखते हैं मैक्स वार्सटेपन जो टीम परफर्म करें टीमटार नाम हे रेडबुल और इन को देश बिलंग करें इन हम एक बेलजियन ड्राइवर नेक्स्ट फेमास डेथ सम्प्रति विख्यात पार्सनलिटी जरा मारा गल एक झलके देखे नेब नवेम्बर मध्य इम्पोर्टेंट पार्सनलिटी मारा गल देखो श्री लीला ओमचेरि श्री लीला ओमचेरि जिन एक विख्यात रिनाउंड म्यूजिशियन मिजिकोलजिस्ट एवं एक रईटर सम्प्रति दिल्ली चुरानब्बे बचर बस मारा गलन इन छें एक पद्मश्री प्रापक जर जन्म हो जन्म हो कन्याकुमारी बर्तमान तमिलनाडुते उन्नीस उन्त्रिस साले इन एज एन एसोसिएट प्रफेसर एवं हेड अब दर्णाटिक म्यूजिक सेक्शन क्ज कर फैकल्टी अब मिजिक ए फाइन आर्ट्स इूनिवार्सिटी अब दिल्ली उन्नीस सौ चौष्टि के उन्नीस चुरानब्बे पर्त क्च कर इन इंग्लिस और मालायलम बैलैंगुएल लैंगुएजे विभिन्न लेखाओ लिखे इन पद्मश्री पुरस्कार पान दो हज़ार नय क्षेत्र आर्ट कैटागर से पान एचड़ा कैरला संगीता नाटक अडेम तरफ थे नाइनटीन नाइन वन इन सम्मानित हन तक परीक्षार प्रश्न कर श्री लीला ओमेंचेरि इन सम्प्रति मारा गेन फिल्डर संगे जुक्त छें तक मन रखे इन मिजिक फिल्डर संगे जुक्त छें सम्रति मारा गेन तई निजे एस नेक्स्ट सामरिक महरा मिलिटारी एक्सारसाइज मध्य प्रथम जो देखो ये हे एक्सारसाइज कजिन टू थाउजेंड टोटी थ्री तो ये महरा कौन कौन देशर मध्य होता जाना आगे ये महराटार आगे नाम एक देखे नब माथाय रखे एर आगे नाम छो प्रबल दस्तिक ओके जेटा परवर्तकाले रिनेमड हो नाम हो चले नतुन नाम की नतून नाम हम देखते पे नतून नाम एक्सारसाइज कजिंद तुम जो भांग जैगाटार नाम कजाकिस्तान एवर एडिशन कतम छो से एडिशन छो एनुअल बैलैटर एक्सारसाइज जो इंडिया एवं कजाकिस्तान मध्य हो अक्टोबर थे एगारो नवेम्बर पर्त परीक्षार प्रश्न की करीक्षार प्रश्न देवे एक्सारसाइज 
কাজিন্দ কোন দুটো দেশের মধ্যে হয়েছে কাজাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া কোথায় হয়েছে কাজাকিস্তান পার্টিকুলার জায়গা বললে ওটার আর প্রশ্ন দেখবে এক্সারসাইজ কাজিন্দ এর আগের নামটা কি ছিল আগের নাম হচ্ছে প্রবল দোস্তিক এটা খেয়াল রাখবে পরের মহড়াটার নাম একদিকে হচ্ছে বঙ্গসাগর টু থাউজেন্ড হচ্ছে করপ্যাট তো কি বলছে দেখো দ্য ফোর্থ এডিশন অফ বাইলেটারাল এক্সারসাইজ বিটুইন ইন্ডিয়ান নেভি অ্যান্ড বাংলাদেশ নেভি বঙ্গসাগর টোয়েন্টি তাহলে ভারতীয় নেভি এবং বাংলাদেশ নেভির মধ্যে চতুর্থ সংস্করণ যে মহড়াটা হয় নৌ মহড়াটা হয় তার নাম কি নাম হচ্ছে বঙ্গসাগর আমাকে বলবে বঙ্গসাগর যেটা একটা নৌ মহড়া এতে কোন দুটো দেশ পার্টিসিপেট করেছে বা করে থাকে আনসার হচ্ছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এটা ছিল চতুর্থ এডিশন এবার দেখো কি বলছে ফিফথ এডিশন অফ কোয়ার্ডিনেটেড পেট্রোল বাই দ্য টু নেভি ওয়াজ কন্ডাক্টেড ফ্রম সেভেন টু নাইন্থ নভেম্বর টু ইন দ্য নর্দার্ন বে অফ বেঙ্গল তাহলে করপ্যাট যেটাকে বলছে কোয়ার্ডিনেটেড পেট্রোল যেটা এবারেরটা হচ্ছে পঞ্চম এডিশন এটাও দুটো নেভি দুটো দেশের নেভি অর্থাৎ ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের দুটো দেশের নেভি অনুষ্ঠিত করে নর্দার্ন বে অফ বেঙ্গলে সেভেন থেকে নাইন্থ নভেম্বর তাহলে দুটো মহড়া হয়ে গেল একটা সামগ্রিকভাবে ভারত বাংলাদেশের নেভির মধ্যে নৌ মহড়া যেটা এবারেরটা ছিল চতুর্থতম এডিশন নাম বললে বঙ্গসাগর আবার এই দুটো দুটো নেভির মধ্যেই বলতে পারো অর্থাৎ ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ নেভির মধ্যেই ফিফথ এডিশন সম্প্রতি হয়ে গেল কি না করপ্যাট করপ্যাটটার মানে হচ্ছে কোয়ার্ডিনেটেড পেট্রোল এটাও একটা মহড়া যেটা অনুষ্ঠিত হলো কবে না সাত থেকে নয় নভেম্বর দু চলো নেক্সট টপিক হচ্ছে মিসলেনিয়াস মানে বিবিধ ইনফরমেশন নভেম্বর মাসের এক থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে মিসলেনিয়াসের রেসপেক্টে আমরা দেখে নেব প্রথম ইনফরমেশনটা দেখো যেখানে ইন্ডিয়ান নেভি তরফ থেকে ডি কমিশন করে দেওয়া হলো মানে বন্ধ করে দেওয়া হলো কি না ইলুইসিন থার্টি এইট সি ড্রাগন এয়ারক্রাফট যে এয়ারক্রাফটটা নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে প্রথম ইন্ডিয়ান নেভিতে ইন্ডাক করা হয়েছিল সেই এয়ারক্রাফটাই সম্প্রতি বন্ধ করে দেওয়া হলো এটা একটা লং রেঞ্জ মারিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট নামটা খেয়াল রাখবে ইলুইসিন থার্টি এইট সি ড্রাগন এয়ারক্রাফট এটা দুটো এই ধরনের এয়ারক্রাফটকে ডি কমিশন করা হয়েছে যার মধ্যে একটাকে রাখা হয়েছে কোথায় না ন্যাশনাল মারিটাইম হেরিটেজ মিউজিয়াম যেটা রয়েছে লোথালে আরেকটাকে রাখা হয়েছে কর্ণাটকার নিপানিতে খেয়াল রাখবে দুটো এয়ারক্রাফট ইন্ডিয়ান নেভির তরফ থেকে যার নাম ইলুইসিন থার্টি এইট সি ড্রাগন এয়ারক্রাফট দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর সার্ভিস দেওয়ার পরে দুটোকে ডি কমিশন করে দেওয়া হলো নেক্সট নাম্বার টুটা যদি আমরা দেখি দেখো বলছে পৃথিবীর প্রথম দেশ যে কিনা ডগ পপুলেশনকে এন্টায়ার স্ট্রিক ডগ পপুলেশনকে কি করলো না স্টেরিলাইজ করলো অর্থাৎ কুকুরের জনসংখ্যা নির্বীজ নির্বীজকরণ করলো তাহলে এখান থেকে সিম্পল একটা ইনফরমেশন মনে রাখবে যে কোন দেশ এই ধরনের ঘটনা প্রথম ঘটালো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি না ভুটান দেশটার নাম হচ্ছে ভুটান যারা কি না ফুললি স্টেরিলাইজ করলো এন্টায়ার স্ট্রিক ডগ পপুলেশনকে প্রজেক্টটা স্টার্ট হয়েছিল ন্যাশনাল ডগ পপুলেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড র্যাবিস সেন্ট্রাল কন্ট্রোল প্রজেক্টের আওতায় চোদ্দ বছর আগে প্রজেক্টটা লঞ্চ হয়েছিল দু হাজার নয়ে চললো বা কমপ্লিট হলো দু হাজার তেইশে তো এখান থেকে জাস্ট আমরা মনে রাখবো কোন দেশ এটা করলো সেক্ষেত্রে মনে রাখবে এটা করলো হচ্ছে ভুটান তিন নম্বর ইনফরমেশনটা যদি আমরা দেখি ইসরায়েলের আয়রন ড্রোমের মতো ভারত সম্প্রতি তৈরি করতে চলেছে এল আর এস এম এটা করছে ভারত যে প্রজেক্টের আন্ডারে প্রজেক্টের নাম হচ্ছে প্রজেক্ট কুশা তাহলে ইসরায়েলের আয়রন ডমের মতো ভারতের তরফ থেকে ডিআরডিও লঞ্চ করতে চলেছে বা ডেভেলপ করতে চলেছে একটা লং রেঞ্জ সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম যেটাকে বলছে এল আর এস এম এটা বলতে পারো সিমিলার টু ইসরায়েলস আয়রন ডম ডিফেন্স সিস্টেম এবং এটা যে ভারত করছে এটা প্রজেক্ট কুশার আন্ডারে করছে আর এই যে লং রেঞ্জ সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম এই সিস্টেমটা করার ফলে ইন্ডিয়ার বা এই এল আর এস এম এটা কি কি জিনিস ভারতের করতে সক্ষম হবে যদি আমরা দেখি তাহলে একদিকে এটা স্টেলথ ফাইটার এয়ারক্রাফট শুধু এয়ারক্রাফট ড্রোন ক্রুজ মিসাইল এগুলো সবই তিনশো পঞ্চাশ কিলোমিটার রেঞ্জের মধ্যে যখনই চলে আসবে এগুলোকে ধ্বংস করতে পারবে হচ্ছে এই এল আর এস এম আর এই সিস্টেমটা 
इंडियन आर्मी ते कंडक्ट करा होगे 2008 से बंग 23 शेर मध्य ताले ख्याल रखते होगे ना निर्भुल एवं निर्देशितो जुद्धास्त्रों धंशों को ते शक्को मुच्छे एलआरएसएम शेठा स्टील फाइटर हो एयरक्राफ्ट हो ड्रोन हो क्रूज मिसाइल हो जाए हो ना क्या ना तो ये दौर में सिस्टम तो ये कुछ चिकारा डीआरडीओ प्रोजेक्ट कुशल अंडरे जेठा इजराइल के आयरन डोमेन समतुल्लो नेक्स्ट देखो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंडरे सम्प्रति 2023 से भारते दुटो शहर एक ता मध्य प्रदेश के ग्वालियर और एक ता होच्छे केरला कोजी कोडी ग्वालियर म्यूजिक कैटेगरी ভারতের আগে ছটা শহর ছিল দুটো নতুন শহর অ্যাড হলো অর্থাৎ টোটাল ভারতের শহরের সংখ্যা দাঁড়ালো কটা না আটটা এর আগে যদি আমরা দেখি ইউনেস্কো ক্রিয়েটিভ সিটিজ নেটওয়ার্কের আন্ডারে জয়পুর এবং বারাণসী 2015 সালে চেন্নাই 2017 তে মুম্বাই 2019 এ এবং হায়দ্রাবাদ 2019 এ এবং শ্রীনগর 2021 এ ইনক্লুড করা হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যাটাগরি কিন্তু আলাদা যেমন জয়পুরের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি ক্রাফট এন্ড ফোক আর্ট বারাণসীর ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার মিউজিক চেন্নাই হচ্ছে মিউজিক মুম্বাই হচ্ছে ফিল্ম হায়দ্রাবাদ হচ্ছে গ্যাস্ট্রোনমি আবার শ্রীনগর যদি দেখি আমি ক্রাফট এন্ড ফোক আর্ট তাহলে খেয়াল রাখবে 2023 এ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ইউনেস্কো ক্রিয়েটিভ সিটিজ নেটওয়ার্কের আন্ডারে ভারতের নতুন দুটো শহরকে ইনডাক করা হয়েছে একটা মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়ার আর একটা কেরালার কোজিকোডি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন পরীক্ষায় আসার মতো একটা টপিক নেক্সট যদি আমরা দেখি ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার 2023 এআই কে বেছে खूब इम्पोर्टेंट टॉपिक ये था आम के बोलते बारे आ कोलिन डिक्शनरी 2023 व्हाट ऑफ द ईयर से भी बेचने लोग कौन सब दो टके तो कौन मुन्ने रख बे एआई बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले इनफॉरमेशन रा जो दिया हम रा देखी नाम तक ख्याल करो एहांग ईएच 216 एक एहांग इटा की इटा एक इलेक्ट्रिक भार्टिकल टेक ऑफ एवं लैंडिंग करते बारे अमोन एक टा एयरक्राफ्ट ये एयरक्राफ्ट टके आ तुमी एयर टैक्सीओ बोलते बारो जेटा एक ही शंगे 600 पाउंडेर कार्गो कैरी करते बारे व मानुष जो दितो ये बोलो ताले दूजोन लोग के कैरी करते बारे ये धरोनेर की ना ड्रोन ताले आगामी दिने तो এখন যেমন আমরা রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের গাড়ি ঘোড়া দেখতে পাই বা যানবাহনের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের গাড়ি ঘোড়া দেখতে পাই আগামী দিনে হয়তো আমরা এই ড্রোনটাকে বলতে পারো আগামী দিনে যানবাহন হিসেবে দেখতে পাবো যা সূত্রপাত করে দিল একটা চাইনিজ কোম্পানি যার নাম হচ্ছে কি না চাইনিজ কোম্পানি একটা স্টার্টআপ যে কিনা নাম রাখলো কি এই ধরনের ড্রোনের নাম হচ্ছে এহাং ইএইচ 216এস नेक्स्ट देखो वर्ल्ड फूड इंडिया जेट की ना एबारे इटा इधर दीतियो एडिशन सम्पादित होलो एवं इटा उत्पादन कोले ना हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी ए जे इटा उत्पादन कोले जो दी बालो को था इतने 2023 ए एडिशन टा उत्पादन होलो दिल्ली प्रगति मौजदाने एबारे थीम टकी सॉरी एबारे मैस्कोट যদি বানানটা ভালো করে খেয়াল করো এম আই ডাবল এল আর আই এন ডি দুটোকে যুক্ত করে নাম হয়েছে কি না মিলিন জিনিসটা কি गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া তরফ থেকে 2023 বছরকে কি ঘোষণা করা হয়েছে আমরা জানি ইয়ার অফ মিলেট তো সেটাকে মাথায় রেখেই বলতে পারো ম্যাসকটটার নাম রাখা হয়েছে মিলিন খেয়াল রাখবে 2023 এবং শুধু যে गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া এটাকে ঘোষণা করেছে এরকম ব্যাপার নয় এটা ইউনাইটেড নেশনের তরফ থেকে বলতে পারো 2023 বছরটাকে ঘোষণা করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেট নেক্সট ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের ষষ্ঠ সম্মেলনটা সম্প্রতি হয়ে গেল যদি বলো কোথায় হলো একই জায়গা দিল্লিতে হলো এবার এই ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স এটা এই সম্মেলন সম্পর্কে আমরা দেখতে পেলাম তারপর আমরা যে জায়গাটা পয়েন্ট আউট করব সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স যেটা কিনা স্টার্ট হয়েছিল যদি বলো বা তৈরি হয়েছিল কত সালে 2015 তে এটার হেডকোয়ার্টারটা কোথায় মনে রাখব গুরুগ্রাম হরিয়ানাতে 
এখানে সিগনেটারি মেম্বার আগে ছিল একশো ষোলো এখন এটা হয়েছে একশো কুড়ি সিগনেটারি মেম্বার ওভারঅল মেম্বার তুমি যদি দেখো পঁচানব্বইটা মেম্বার রয়েছে এবং খুব সম্প্রতি চিলি যে কিনা নাইনটি ফিফথ মেম্বার হিসেবে যোগদান করেছে আইএসএ তে এই যে আইএসএ ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স এর কনসেপ্টটা যদি বলো প্রথম মুটেট করে যে দেশ সে দেশটার নাম হচ্ছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া এবং ফ্রান্স যৌথ উদ্যোগে ইন্ডিয়া এবং ফ্রান্স যৌথ উদ্যোগে দু হাজার সালে ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স যেটা হচ্ছিল কোথায় প্যারিস ফ্রান্সে সেখানেই প্রথম এই ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের আইডিয়াটা প্রথম বলতে পারো নিয়ে আসে তাহলে আমাকে পরীক্ষা এটাও দিতে পারে যে কোন দেশের আইডিয়া ছিল এই ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স তখন খেয়াল রাখবে ইন্ডিয়া সহযোগিতা করেছিল কে না ফ্রান্স নেক্সট বিরবল হোয়াট ইজ বিরবল যদি আমাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে বিরবলটা কি তো একটা বিরবল তো আমরা প্রত্যেকে চিনি বা নাম শুনেছি বা তার অনেক গল্পও আমরা জানি কিন্তু এখানে বিরবল বলতে যেটা বোঝাতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ড্রিভেন চ্যাট বোর্ড যার নাম হচ্ছে বিরবল আর এটাকে লঞ্চ করা হলো কোথায় তখন মনে রাখবে অনিন্দিতা মিত্র যে কিনা সিইও অফ চন্ডিগড় স্মার্ট সিটি লিমিটেড সে সম্প্রতি লঞ্চ করলো কি না এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ড্রিভেন চ্যাট বোর্ড যার নাম হচ্ছে বিরবল কি কাজ করবে এই চ্যাট বোর্ডটা অ্যাকুরেট ইনফরমেশন অ্যান্ড গাইড সিটিজেন টু দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিসোর্স তাহলে নাগরিকদের অ্যাকুরেট ইনফরমেশন দেবে এবং বিভিন্ন রিসোর্স সম্পর্কে ইনফরমেশন প্রোভাইড করবে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চ্যাট বোর্ড যার নাম হচ্ছে বিরবল তাহলে এটা লঞ্চ করা হলো কোথায় চন্ডিগড় স্মার্ট সিটিস লিমিটেডের তরফ থেকে অনিন্দা মিত্র এটাকে লঞ্চ করল নেক্সট চলে আসো পৃথিবীর প্রথম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সেফটি সামিট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সম্মেলনটা কোথায় হলো যদি বলো এক কথায় মনে রাখবে ইউকেতে সম্প্রতি এটা অনুষ্ঠিত হলো ইউকের কোথায় হলো বাকিংহাম শেয়ারে হলো কবে হলো এক এবং দোসরা নভেম্বর পয়লা এবং দোসরা নভেম্বর দু হাজার অনুষ্ঠিত হলো যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ইউকে ইউএসএ ইন্ডিয়াও যোগদান করেছিল তাহলে আমাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন দেবে যে পৃথিবীর প্রথম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হলো ইউকে এটাই তোমার প্রশ্ন আর দিতে পারে দু যদি ইউকেতে হয় চব্বিশেরটা কোথায় হচ্ছে তখন মনে রাখবে চব্বিশটা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা হচ্ছে ফ্রান্স এবার দু হাজার তেইশ এবং চব্বিশের মাঝখানে ছমাস অন্তর অন্তর একটা মিনি আর সম্মেলন হবে ভার্চুয়ালি সেই মিনি সম্মেলনটার আয়োজন করবে কে যদি মনে করো তখন আনসারটা হচ্ছে রিপাবলিক অফ কোরিয়া যারা কিনা আয়োজন করবে একটা মিনি ভার্চুয়াল সম্মেলন উইদ ইন দ্য নেক্সট সিক্স মান্থ আগামী ছ মাসের মধ্যে বলতে পারো একটা মিনি সম্মেলনের আয়োজন করবে হচ্ছে কিনা রিপাবলিক অফ কোরিয়া চলে যাওয়া পরেরটা হারমিস নাইন হান্ড্রেড স্টার লাইন ড্রোন খেয়াল রাখবে ইসরায়েলি বেসড একটা ডিফেন্স কোম্পানি যার নাম হচ্ছে এলবিট সিস্টেম যারা এই ধরনের ড্রোন তৈরি করেছে এবং এই ড্রোনটা সম্প্রতি নিউজে এসছে কেন না এই ড্রোনটা ইন্ডিয়ান আর্মিতে সম্প্রতি এটাকে ইন্ডাক্ট করা হচ্ছে তাই এটা নিউজে এসছে এই হারমিস নাইন হান্ড্রেড স্টার লাইন ড্রোন একটা মাল্টি রোল মিডিয়াম অল্টিটিউড লং এন্ডিউরেন্স আনম্যান এয়ারক্রাফট সিস্টেম যেটা কিনা ইন্ডিয়ান আর্মিতে সম্প্রতি এটাকে ইন্ডাক্ট করা হচ্ছে এটা তৈরি করেছে একটা ইসরায়েলি বেসড ডিফেন্স কোম্পানি যার নাম হচ্ছে এলবিট সিস্টেম পরেরটা যেটা বলছে কি না ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস এবারের অধিবেশনটা ছিল সপ্তম কোথায় হলো যদি বলো সেক্ষেত্রে ভারত মণ্ডপম মানে এক কথায় বলতে গেলে নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হলো সাতাশে অক্টোবর থেকে উনত্রিশে অক্টোবর দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানটা হলো মনে রাখার বিষয় কি এই অনুষ্ঠানের থিমটা কি ছিল গ্লোবাল ডিজিটাল ইনোভেশন গ্লোবাল ডিজিটাল ইনোভেশন এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যটা কি যাতে ভারতের পজিশন ওয়ার্ল্ডের রেসপেক্টে আরও মজবুত হয় অ্যাজ আ ডেভেলপার অ্যাজ আ ম্যানুফ্যাকচারার অ্যান্ড অ্যাজ আ এক্সপোর্টার সেই জন্যই বলতে পারো সম্মেলনটার আয়োজন করা হয়েছিল সম্মেলনটা উদ্বোধন করেন ভার্চুয়ালি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী এটা উদ্বোধন করেন নেক্সট তোমাকে জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ কোস্টা সেরেনা কোস্টা সেরেনা কি এটা হচ্ছে ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রুজ লাইনার তাহলে ট্যুরিজম সেক্টরকে বুস্ট আপ করার জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ হচ্ছে এই ক্রুজ লাইনার একটা জাহাজ যার নাম কি কোস্টা সেরেনা এটা সম্প্রতি উদ্বোধন করলেন আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টার সর্বানন্দ সোনোয়াল 
যে কিনা এটা উদ্বোধন করলেন কোথায় সেক্রেটারি মনে রাখবে মহারাষ্ট্র মুম্বাই এই ধরনের ক্রুজ উদ্বোধন করার ফলে লাভটা কি হয় লাভটা হচ্ছে আমাদের কি না ট্যুরিজম সেক্টরটা আরো বেশি করে বুস্ট আপ হয়ে থাকে তাহলে এই ছিল আজকের আমাদের টোটাল এক থেকে পনেরোই নভেম্বর পর্যন্ত ইনফরমেশন আশা করি ইনফরমেশনগুলো তোমাদের কাজে লাগবে আগামী ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমসকে মাথায় রেখে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে সঙ্গে এইটুকু বলবো যে প্রিভিয়াস যে ইনফরমেশনগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো একটু ভালো করে ফলো আপ করো এম সিকিউ প্র্যাকটিস যেগুলো করানো হচ্ছে লাইভ ইউটিউব সেকশানে সেগুলো ভালো করে ফলো আপ করো তার সাথে স্পেশাল এম সিকিউ বা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ যেগুলো দেওয়া হচ্ছে প্র্যাকটিস সেট হিসেবে সেগুলো ভালো করে ফলো আপ করো আশা করি কোশ্চেন তোমরা এখান থেকেই পাবে তাহলে আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে আবার পরের দিন থ্যাংক ইউ হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়ান সেকেন্ড ডাব্লিউ বিপি এসি ওয়ালা আর একটা সেশন যেখানে আমরা নভেম্বর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পার্ট টু নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যেটা প্রথম ভাগ যেটা আমরা আলোচনা করে থাকি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের রেসপেক্টে না সেই মাসে গুরুত্বপূর্ণ দিন কি কি আছে তো আগেও আমরা এই পার্টটা প্রথম ভাগে আলোচনা করেছি তাই আজকে হয়তো খুব ডিটেলস আলোচনা করব না জাস্ট একবার রিভিশন করে দেবো যেখানে দেখো ফার্স্ট নভেম্বর ফার্স্ট নভেম্বর কি বলা হয় না এটাকে বলা হয় ওয়ার্ল্ড ভেগান ডে মনে করে দেখো ভেগান কাদেরকে বলি আমরা না যারা কোনো রকম অ্যানিমাল প্রোডাক্ট ইনটেক করে না তাদেরকে আমরা বলি ভেগান এটা মনে রাখতে হবে নেক্সট দেখো থার্ড নভেম্বর কি বলেছিলাম থার্ড নভেম্বর এখানে বলেছে ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তো এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের রেসপেক্টে কি মনে রাখতে হবে না ভারতের প্রথম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কাকে বলে না নীলগিরি এটা খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট এখানে বলেছে দেখো ফিফথ নভেম্বর কি বলেছে সুনামি অ্যাওয়ারনেস ডে তো এই ফিফথ নভেম্বরকে দিয়ে বলেছিলাম যে পাঁচ এই সংখ্যাটাকে দিয়ে অনেকগুলো মনে রাখা যায় যেমন ফিফথ সেপ্টেম্বর বলেছিলাম ন্যাশনাল টিচার্স ডে ফিফথ অক্টোবর বলেছিলাম ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে ফিফথ নভেম্বর হচ্ছে সুনামি অ্যাওয়ারনেস ডে আবার ফিফথ ডিসেম্বর যদি আমরা দেখি তাহলে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড সয়েল ডে তাহলে এই পাঁচ শব্দকে দিয়ে তুমি চারটে ডেট মনে রাখতে পারো সাত তারিখ কি বলেছিলাম ন্যাশনাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ডে তাহলে ন্যাশনাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ডে যদি সেভেন্থ নভেম্বর হয় তাহলে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেস ডেটা কবে বলেছিলাম ফোর্থ ফেব্রুয়ারি নিশ্চয়ই মনে আছে নেক্সট দেখো আটই নভেম্বর কি বলেছে ওয়ার্ল্ড রেডিওলজি রেডিওগ্রাফি ডে টেন্থ নভেম্বর একদিকে বলছে কি দেখো ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ডে ফর পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আর চোদ্দই নভেম্বর কি বলেছে না একদিকে বলছে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে আবার এটাকে তুমি কি বলতে পারো না ন্যাশনাল চিলড্রেন্স ডে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর জন্মদিনটা ন্যাশনাল চিলড্রেন্স ডে হিসেবে আমরা উদযাপন করি কবে না চোদ্দই নভেম্বর আর এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে কুড়ি নভেম্বর আমরা উদযাপন করে থাকি কি না ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন ডে ওটা হচ্ছে টোয়েন্টি আর এটা হচ্ছে ফোরটিনথ নেক্সট ডেটটার মধ্যে যদি আমরা দেখি দেখো পনেরোই নভেম্বর কি বলেছে বিরসা মুন্ডা জয়ন্তী তাই না বিরসা মুন্ডা জয়ন্তী পনেরোই নভেম্বর বলছে কি না বিরসা মুন্ডা জয়ন্তী যে দিনটা দু সালে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী উদযাপন করেছিল সরি প্রথম নিয়ে এসছিল এই দিনটা দিনটা কি না বিরসা মুন্ডার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যে দিনটাকে কি বলা হয় না জনজাতি গৌরব দিবস বা ন্যাশনাল ট্রাইবাল প্রাইড ডে হিসেবেও দিনটা কাউন্ট করা হয় নেক্সট আর ষোলো তারিখ যদি আমরা দেখি কি বলা আছে না ন্যাশনাল প্রেস ডে তো এখান থেকে প্রেস কথাটাকে নিয়ে আমি বলেছিলাম একটু খেয়াল করে দেখো যে ভারতবর্ষের সব থেকে পুরনো নিউজ এজেন্সিটার নাম কি না পিটিআই প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া তাহলে এখান থেকে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে বলেছিলাম তাহলে ওয়ার্ল্ডের সব থেকে পুরনো এজেন্সিটার নাম কি না এএফপি এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস তাহলে বলেছিলাম তাহলে স্যার রয়টার্স যে নামটা আমরা প্রায় শুনে থাকি রয়টার্সটা কি মাথায় রাখবে রয়টার্সটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড ওল্ডেস্ট নিউজ এজেন্সি কোথাকার এটা রয়টার্স হচ্ছে ইউকে এএফপি হচ্ছে ফ্রান্সের আর আমাদের এখানে পিটিআই যেমন আছে তেমন সমাচার ভারতীয় রয়েছে সতেরো তারিখটা দেখো দু রকমভাবে উদযাপন করা যায় একদিকে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস ডে আর একদিকে ন্যাশনাল এপিলেপসি ডে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ছাত্র দিবস আর হচ্ছে জাতীয় মৃগি দিবস তো দেখো সতেরো তারিখ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস ডে ওকে আবার একটা আছে ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্টস ডে তো দুটো কি এক না দুটো এক নয় ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্টস ডেটা যেটা পনেরোই অক্টোবর আমরা উদযাপন করে থাকি এপিজে আব্দুল কালামের বার্থ অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে আর এই সতেরোই নভেম্বরটা আমরা যেটা উদযাপন করে থাকি সেটা কি না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসি অ্যাটাকের ফলে
नेक्स्ट उन्नीस तारीख टाइम देखो दो रकम भाव उद्यापन है बला हम इंटरनैशनल मेन्स डे और एकदि के हमारे वर्ल्ड टयलेट डे मेन्स डे जो पढ़ी नाइनटीन नवेम्बर तेल इंटरनैशनल वोमेंस डे टाइम माथाय रखते हैं तारीख तो कत ना तारीख तो हे एट मार्च ये ख्याल रखे चले आसो नेक्स्ट पर कूड़ी तारीख देखो कि उद्यापन है एक आगे बल्लम इूनिवार्सल चिल्ड्रेंस डे वार्ल्ड चिल्ड्रेन डे तो नैशनल की कब उद्यापन है चौदह नवेम्बर पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन के केंद्र कर उद्यापन है नैशनल चिल्ड्रेंस डे एकुश तारीख का उद्यापन हे देखो वार्ल्ड टेलिविसन डे टी डे पचिस तारीख का उद्यापन हे इंटरनैशनल डे फर द एलिमेशन अब भायलेंस एगेंस्ट ओमैन अर्थात आंतर्जा नारी संहिंसता निर्मूल दिवस अर्थात नारी जो अत्याचार कर तर बिुदे बोलते पर एक दिन जो दिन का उद्यापन कर टोटी फिफ्थ नवेम्बर नेक्स्ट छब्बीस नवेम्बर देखो दो रकम भाव उद्यापन है एक नैशनल मिल्क डे और एक कन्स्टिट्यूशन डे ओके संविधान दिवस तेल उन्नीस सौ ऊनपचास छब्बीस नवेम्बर हमें संविधान ग्रहण करी तईना तई से दिन के उद्यापन है एज अः कन्स्टिट्यूशन डे आर ठीक वही एक ही दिन छब्बे नवेम्बर के बोलते नैशनल मिल्क डे जदि बोली का स्मरण कर तो वार्गिस कुरियन जाके फादर अफ कि ना अमूल अमूल कम्पानी अन्नतम प्रतिष्ठा वार्गिस कुरियन जाके बला है मिल्कमैन अफ इंडिया जार हाथ धरे भारतवर्षे कि ना दुग्ध विप्ल हो तईना और अपरेशनटार नाम क्यों अपरेशनटार नाम छो फ्लाट तमेशन गो आगे क्लस आलोचना हो गए नेक्स्ट टोटी सेभन नवेम्बर की बोलोम वार्ल्ड टूरिजम डे विश्व पर्यटन दिवस हिसेब उद्यापन है इम्पर्टेंट डेट चले जाब् नेक्स्ट सेगमेंटा नेक्स्ट सेगमेंटा षोलो के त्रिस तारीख के मध्य गुरुतपूर्ण थीम की एक देखे नेब जेमन धर प्रथम कि आ वार्ल्ड डायबिटीज डे वर्ल्ड डायबिटीज डे दिन उद्यापन कब ना चौदह नवेम्बर एवरे थीम की आसेस टू डायबिटीज केयर छोटो थीम परीक्षा आसार मत एक थीम बारो तारीख का उद्यापन होमोनिया डे एवरे थीम की आवरि ब्रेथ काउंट स्टप निमोनिया इट्स ट्रैक नेक्स्ट तेर तारीख का उद्यापन कि भाव ना वर्ल्ड कईंडनेस डे थीम की बोले बी कईंड वेर एवर पसिबल षोलो तारीख का उद्यापन नैशनल प्रेस डे एवर थीम की मीडिया इन दरा अफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट अठारो नवेम्बर दिन का उद्यापन नैशनल नैचरोपाथी डे एवर थीम हे नैचरोपाथी फर होलिस्टिक हेल्थ और नीचे देखो दोटो पॉइंट बला पॉइंट दोटो की की बला द स्लोगान फर टू थाउजेंड टोटी थ्री कैम्पेन इज नो योर रिस्क नो योर रेसपन्स अर्थात ये चौदह नवेम्बर वार्ल्ड डायबिटीज डे तर थीम जो जिज्ञेस कर थीम बोलो ये एक्सेस टू डायबिटीज केयर और जो बला है दो हज़ार तेईस रेसपेक्टे वार्ल्ड डायबिटीज डे कैम्पेन की छो कैम्पेन हे नो योर रिस्क नो योर रेसपन्स माथाय रखते हैं चौदह नवेम्बर दो हज़ार तेईस हमें जानी हमें उद्यापन कर लम कि हिसेबे एकदि के वार्ल्ड डायबिटीज डे वार्ल्ड डायबिटीज डे और एकदि के नैशनल चिल्ड्रेन डे नैशनल चिल्ड्रेन डे टा पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन हमें परीक्षा प्रश्न करते कतम जन्मदिन हिसाब से उद्यापन हलो जवाहरलाल नेहरूर तेज़ दो हज़ार तेईस छिल एक सौ चौत्रिसतम वन थार्टी फोर्थ बार्थ एनिवार्सरि अफ पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ये एक ख्याल रखते हैं नेक्स्ट हमें चले जाब थीम नेक्स्ट पार्टर मध्य एकुश तारीख देखो दो रकम भाव उद्यापन होने डेट दुटो बोले एक वार्ल्ड फिशारिज डे और एक वार्ल्ड टी डे वार्ल्ड टी डे थीम तो देखो खूब संक्षिप्त एक थीम परीक्षा देवार मत एक थीम एक्सेसिबिलिटी एट थीम और वार्ल्ड फिशारिज डे थीम सेलिब्रेटिंग दल्थ अफ फिशारिज एंड एक्वाकालचार सेलिब्रेटिंग दल्थ अफ फिशारिज एंड एक्वाकालचार एट हे एकुशे नवेम्बर वार्ल्ड फिशारिज डे थीम और वार्ल्ड टी डे मैं टेलीविसन डे थीम दो हज़ार तेईस रेसपेक्टे जो उद्यापन करी टोटी फार्ष्ट नवेम्बर एवर थीम छो एक्सेसिबिलिटी कूड़ी तारीख तो देखो उद्यापन करे एक आगे वार्ल्ड चिल्ड्रेन डे एवर थीम कि छो फर एवरी चाइल्ड एवरी रईट ओके शिशुर जन प्रति अधिकार तर प्रत्येक अधिकार एवर थीम छो 
এটা কিসের না ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন ডে আর উনিশ তারিখটা আমরা দেখলাম কি না ওয়ার্ল্ড টয়লেট ডে এবারে থিম ছিল কি না লেভারেজিং ওয়াটার ফর পিস এটা হচ্ছে এবারে থিম এবার প্রশ্ন এই দুটো স্লাইডের মধ্যে কোনগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখব অবশ্যই প্রথমটা দেখব আমরা ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে থিমটা কি আছে এটা ছোট্ট থিম পরীক্ষায় দেওয়ার মতো একটা থিম নেক্সট চলে আসো ওয়ার্ল্ড কাইন্ডনেস ডে থিমটা ছোট থিম পরীক্ষায় দেওয়ার মতো থিমটা কি বি কাইন্ড ওয়ার এভার পসিবল আর ন্যাশনাল ন্যাচুরোপ্যাথি ডে থিমটা কি আছে ন্যাচুরোপ্যাথি ফর হোলিস্টিক হেলথ তিনটে প্রথম স্লাইড থেকে নেক্সট চলে যাই পরেরটা পরেরটার ক্ষেত্রে একটাই মনে রাখবে অ্যাক্সেসিবিলিটি এটা কিসের থিম না এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড টিভি ডে থিম তাহলে প্রথম দুটো সেগমেন্ট আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল ইম্পর্টেন্ট ডেট আর ইম্পর্টেন্ট থিম চলে যাব আমরা আমাদের পরের সেগমেন্টটা চলো নেক্সট ক্যাটাগরি কি না পুরস্কার তা আমরা ১৬ থেকে তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারটা একটু আলোচনা করে নিই তো প্রথম যে পুরস্কারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব পুরস্কারটার নাম কি নাম হচ্ছে লতা মঙ্গেশকর অ্যাওয়ার্ড এই পুরস্কারটাকে যদি বলা হয় কোন গভর্নমেন্টের তরফ থেকে পুরস্কারটা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে মাথায় রাখবে মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্টের তরফ থেকে পুরস্কারটা দেওয়া হয় আর দু হাজার এই পুরস্কারটা যিনি পেয়েছেন যদি বলে তার নাম কি নাম হচ্ছে সুরেশ ওয়াডেকার যাকে দু হাজার কি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে গান সম্রাগ্রিণী লতা মঙ্গেশকর অ্যাওয়ার্ড যা যেটাকে তুমি আরেকভাবে বলতে পারো লতা মঙ্গেশকর অ্যাওয়ার্ড তাহলে পুরস্কারের নাম একটাই দুরকম ভাবে বলা হচ্ছে আইদার ইউ ক্যান সে লতা মঙ্গেশকর অ্যাওয়ার্ড আইদার ইউ ক্যান সে গান সম্রাগ্রী লতা মঙ্গেশকর অ্যাওয়ার্ড টু কে পেয়েছে সুরেশ ওয়াডেকার ইনি একজন বিখ্যাত সিঙ্গার পুরস্কারটা কোন রাজ্য সরকার দিয়ে থাকে মাথায় রাখতে হবে মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্টের তরফ থেকে প্রতি বছর এই পুরস্কারটা দেওয়া হয় ওকে আর একটু ডিটেলস এর তুমি যদি দেখো এটা একটা অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড একটু আগেই বললাম মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ডাইরেক্টরেট অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার যারা কিনা পুরস্কারটা দিয়ে থাকে কাকে স্মরণ করে না আমাদের বিখ্যাত লেজেন্ডারি প্লেব্যাক সিঙ্গার লতা মঙ্গেশকরের স্মরণে পুরস্কারটা দেওয়া হয় কাদের পুরস্কারটা দেওয়া হয় না যে কোনো ধরনের সিঙ্গার যারা কিনা ইন্ডিয়ান মিউজিক এবং সিঙ্গিং এর রেসপেক্টে প্রচুর কন্ট্রিবিউশন রয়েছে তাদেরকে বলতে পারো এই পুরস্কারটা সম্মানিত করা হয় আর এই পুরস্কারটার ক্যাশ প্রাইস কত টাকা না পাঁচ লাখ টাকা যদিও এগুলো কিছুই দেবে না খুব বেশি হলে তোমাকে দিতে পারে কোন রাজ্য সরকার পুরস্কারটা দেয় মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট দু হাজার তেইশে পুরস্কারটা কে পেয়েছে সুরেশ ওয়াডেকার পুরস্কারটার আরেক নাম কি গান সম্রাগ্রী লতা মঙ্গেশকর অ্যাওয়ার্ড ডান চলে যাও নেক্সট পরেরটা পরের পুরস্কারটা কি আছে না মিস ইউনিভার্স কন্টেস্ট সম্প্রতি বা খেতাব যাকে দেওয়া হলো যদি বলে নাম কি দু হাজার তেইশে আচ্ছা প্রথমত মাথায় রাখবে দু হাজার তেইশে এই মিস ইউনিভার্স কন্টেস্টটা কোন কান্ট্রিতে হলো সেক্ষেত্রে মনে রাখবে এল স্যালভাডোর যেখানে কিনা এটা অনুষ্ঠিত হলো এবার একটা কততম ছিল বাহাত্তরতম এবার একটা কে পেয়েছে জানার আগে যদি বলি দু হাজার বাইশের মিস ইউনিভার্স খেতাবটা কে পেয়েছিল তখন মনে রাখবে আর বনি গ্যাব্রিয়াল ইনি কোন কান্ট্রি থেকে বিলং করে ইনি ইউএস এ থেকে বিলং করে তাহলে এবারে যিনি পেলেন তিনি কোন কান্ট্রি থেকে বিলং করে তিনি নিকারা গুয়া কান্ট্রি থেকে বিলং করে আর যিনি পেয়েছেন তার নাম কি মিস সেনিস অ্যালেন্ড্রা পালাসিওস কর্নেজো নামটা খেয়াল রাখবে মিস সেনিস অ্যালেন্ড্রা পালাসিওস কর্নেজো মাত্র তেইশ বছর বয়স যে কিনা নিকারা গুয়া থেকে বিলং করে যাকে কিনা এবারে মিস ইউনিভার্স সম্মানে সম্মানিত করা হলো প্রোগ্রামটা কোথায় হয়েছে কান্ট্রিটার নাম এল স্যালভাডর আর মাথায় রাখতে হবে দু হাজার বাইশে এই পুরস্কারটা যিনি পেয়েছিলেন তার নাম বনি গ্যাব্রিয়াল চলে যাও পরের পুরস্কারটা ইন্দিরা গান্ধী পিস প্রাইজ শান্তি পুরস্কার যার যে পুরস্কারটাকে তুমি আরেকভাবে বলতে পারো ইন্দিরা গান্ধী প্রাইজ ফর পিস ডিজার্ভমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ শান্তি নিরস্ত্রীকরণ এবং উন্নয়নের জন্য যে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয় সেই পুরস্কারটা দু হাজার বাইশের পুরস্কারটা দু হাজার তেইশে দেওয়া হচ্ছে এই দু হাজার বাইশের পুরস্কারটা কাকে দেওয়া হলো কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হলো না মাথায় রাখবে দুটো অর্গানাইজেশনকে জয়েন্টলি এই পুরস্কারটা দেওয়া হলো কোন দুটো অর্গানাইজেশন পেল একটার নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আর একটার নাম হচ্ছে ট্রেন্ড নার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আর একটার নাম হচ্ছে ট্রেন্ড নার্স 
एसोसिएशन ऑफ इंडिया जे दुटोई रोए चे कोथा है दुटोई रोए चे दिल्ली ते ये दुटो शंकुस्ता के जॉइंटली 2022 इंदिरा गांधी पीस प्राइजे शाम्मानी तो करा होलो जे पुरस्कार टा जो दी बोले कोतो शाले प्रतिष्ठा तक उन माथे रख बे ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज टा प्रतिष्ठा होच्छे 1986 से যারা কিনা একটা এডুকেশনাল ফোকাস নন गवर्नमेंटल অর্গানাইজেশন তাদের কাজের জন্য বিশেষ করে বলতে পারো তাদের কাজের জন্য 2022 এ ইন্দিরা গান্ধী পিস প্রাইজে সম্মানিত করা হয় এই অর্গানাইজেশন কে যার নাম ছিল প্রথম তাহলে ইন্দিরা গান্ধী পিস প্রাইজ স্টার্ট হয় কোন সালে 1986 नेक्स्ट पुरस्कार तो देखो की बोलते हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड एक बार एक टच चिलो कोतु तमो एक बार एक टच चिलो एकान्न तमो जो दी बोला हुआ है ये पुरस्कार टा ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड कोठाय उन्नुष्टित होलो 2023 टा होलो न्यूयॉर्क यूएसए थे ये पुरस्कार टा कारा दिए था के तकन माथा � নিউজ হচ্ছে যে এটা আমরা কেন পড়ব আমাদের কোথায় কাজে লাগবে না একজন ভারতীয় কমেডিয়ান এবং একজন অ্যাক্টর যার নাম বীর দাস যে কিনা এবারে এই এমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আন্ডার কমেডি ক্যাটাগরিতে নেটফ্লিক্সে একটা সিরিজ আছে একটা স্ট্যান্ড আপ শো আছে যার নাম হচ্ছে বীর দাস ল্যান্ডিং যে শো এর জন্য আমাদের ইন্ডিয়ান কমেডিয়ান এবং অ্যাক্টর বীর দাসকে এবারে সম্মানিত করেছে কিনা এমি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দিয়ে ए छारा वीर दास छाराओ आमादेर एक ता कपूर जेकी ना बालाजी टेलीफिल्म से को फाउंडर ताके वो बोलते बारो इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवॉर्डे सम्मानित करा है किसे जुन्ने ना फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट तले दुजोन के विशेष करे दुजोन भारतीयों एबारे ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड ये सम्मानित हुए चे एक जोने नाम हो चे एकता कपूर जेकिना बालाजी टेलीफिल्म से आ उन्नत आमो को फाउंडर आरे जन हो चे स्टैंडअप कॉमेडियन जन नाम हो चे वीर दास तारे नेटफ्लिक्स से जे शोटा जेटा चले शोटा नाम की � पुरस्कार शंपर के अमर जिधि आरेख तू देखी पुरस्कार टा कारा दी था कि ना इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस जेटा प्रतिष्ठा हुई चे कोटो साले 1969 ने जर हेड क्वार्टर को था है न्यूयॉर्क यूएसए माथा है लगता है अबे 2023 एमी अवार्ड टोटल जो दी देखी हमरा छापनो खाना नॉमिनेशन पड़े चिलो जार मुद्दे छापनो रा नॉमिनेशन चौदह टा कैटेगरी ते लिस्टेड होय एवं कोल कुड़ी टा कांट्री ते के बोलते बारो ए पुरस्कार टा पावर जुन्नो नॉमिनेशन पाठनो होय तल की बोल लाव 2023 से इंटरनेशनल एमी � এই পুরস্কারটা পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ পয়েন্ট মনে রাখবে পয়েন্টটা কি দেখো এখানে বলেছে প্রথমত পুরস্কারটা দেয় কারা না ইন্টারন্যাশনাল এমি অ্যাওয়ার্ড অ্যানুয়ালি প্রেজেন্টেড বাই ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অফ টেলিভিশন আর্ট সায়েন্স রেকগনাইজ এক্সেলেন্স ইন দা টেলিভিশন প্রোগ্রাম प्रोड्यूस আউটসাইড অফ দা ইউএসএ তাহলে ইউএস এর বাইরে যে সমস্ত টেলিভিশন প্রোগ্রাম प्रोड्यूस করা হচ্ছে তাদেরকে রেকগনাইজ করার জন্য বলতে পারো এই ইন্টারন্যাশনাল এমি অ্যাওয়ার্ড প্রতি বছর এই পুরস্কারটা দিয়ে থাকে তাহলে ইউএস এর বাইরে प्रोड्यूस করা হচ্ছে ওকে এর রেসপেক্টে টোটাল 20 খানা দেশ থেকে 14 টা ক্যাটাগরিতে 56 টা নমিনেশন জমা পড়েছিল এবং সেখান থেকে দুজন ভারতীয় এবারে এই পুরস্কারটা অ্যাচিভ করেছে একটা হচ্ছে একতা কাপুর আর এটা হচ্ছে বীর দাস দুটো নাম কিন্তু মনে রাখবে চলে যাব পরের পুরস্কারটা পরের পুরস্কারটা কি আছে জেসিবি প্রাইজ ফর লিটারেচার তো এই জেসিবি নামটার সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে পরিচিত একটা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার কোম্পানি যার নাম জেসিবি আমরা প্রত্যেকে জানি তাই না বিভিন্ন রকম সারঞ্জম তৈরি করে জেসিবি তো এই জেসিবি এই পুরস্কারটা প্রতিষ্ঠা করে অর্থাৎ এই লিটারেচার পুরস্কারটা প্রতিষ্ঠা করে কত সালে 2018 সালে এই পুরস্কারটা প্রতি বছর দেওয়া হয় কাদের ইন্ডিয়ান অথরদের কি কারণে না তাদের ডিস্টিংগুইশড ওয়ার্ক অফ ফিকশনের উপরে অর্থাৎ এই পুরস্কারটা ভারতীয় লেখকদের কথা সাহিত্যের উপর বলতে পারো একটা বিশেষ বার্ষিক পুরস্কার 
এই পুরস্কারটা দু হাজার তেইশে যদি বলে কে পেয়েছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে এক কথায় মনে রাখবে তামিল অথার বা রাইটার যার নাম পেরুমাল মুরুগান যে কিনা দু হাজার তেইশ তেইশে জেসিবি প্রাইস ফর লিটারেচারে সম্মানিত হয়েছে এবার তুমি বলবে তার কোন লেখাটার জন্য তার অরিজিনাল লেখাটার নাম ছিল আলন্দা পাচি যেটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করা হয় কি নাম রাখা হয় ফায়ার বার্ড আর এই ফায়ার বার্ড ইংলিশে ট্রান্সলেট করেন যিনি তার নাম কি জননী কানন তাহলে পেরুমল মুরুগান যে কিনা একজন তামিল অথার দু হাজার তেইশে জেসিবি প্রাইস ফর লিটারেচারে সম্মানিত হলেন ভালো কথা লেখাটার নাম কি যে লেখাটার জন্য অরিজিনাল লেখাটার নাম মনে রাখবে আলন্দা পাচি আর যদি বলো এটাকে ট্রান্সলেট করার পরে নামটা কি রাখা হয় নামটা হচ্ছে ফায়ার বার্ড আর এই ট্রান্সলেশন করেন যিনি তার নাম কি তার নাম হচ্ছে জননী কানন তাহলে আমাকে পরীক্ষায় সিম্পল বুকস অ্যান্ড আদার্সের রেসপেক্টেও প্রশ্ন করতে পারে যে ফায়ার বার্ড বইটা কার লেখা যদি বলে ফায়ার বার্ড বইটা কার লেখা দুটো অপশন যদি থাকে খেয়াল রাখবে পেরুমল মুরুগান আর যদি বলা হয় জননী কানন তাহলে এখানে আনসার কিন্তু জননী কানন আর যদি জননী কানন না থাকে দেন ইউর আনসার গোস টু পেরুমল মুরুগান কারণ ট্রান্সলেটার যিনি তিনি নামটা রেখেছেন ওটা ফায়ার বার্ড ওকে পুরস্কারটা কে পেয়েছে বললে এক কথায় নামটা মনে রাখবো আমরা পেরুমল মুরুগান যে কিনা অরিজিনাল অথার অফ দ্য ফায়ার বার্ড যেটা অরিজিনাল নামটা কি ছিল আলন্দা পাচি চলে যাওয়া নেক্সট চারজন ভারতীয়কে সম্প্রতি বিবিসি হান্ড্রেড ওম্যান লিস্ট টু থাউজেন্ড মধ্যে ইনক্লুড করলো তাহলে সম্প্রতি বিবিসি তাদের এগারোতম এডিশনটা রিলিজ করলো যেখানে হান্ড্রেড ওম্যান ইনক্লুড করে হান্ড্রেড ওম্যান লিস্ট প্রকাশ করেছে যেখানে চারজন ভারতীয় মহিলাকে স্থান দিয়েছে প্রথম নাম অ্যাক্ট্রেস দিয়া মির্জা আমরা জানি তারপর হরমনপ্রীত কর ইনি একজন ক্রিকেটার আমরা জানি তারপর আরতি কুমার রাও ইনি একজন ফটোগ্রাফার আমরা জানি আর চতুর্থ ব্যক্তি চতুর্থ মহিলার নাম কি না তেনজিন পালমাও এই তেনজিন পালমাও এখানে দেখো তোমাকে তার পরিচয় বলা হয়েছে টিবেটিয়ান বুদ্ধিস নান জেট সুমা টিবেটিয়ান বুদ্ধিস নান জেট সুনমা যার নাম হচ্ছে তেনজিন পালমাও চতুর্থ মহিলা যে কিনা এই লিস্টের মধ্যে রয়েছে এই লিস্টটা সম্প্রতি প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন হান্ড্রেড ইন্সপায়ারিং অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ওম্যান ফ্রম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে সারা বিশ্ব থেকে একশো জন মহিলাকে খুঁজে বার করেছে এবার এই যে নামটা আমরা পড়লাম তেনজিং পালমাও বাকি তিনটে নামের সঙ্গে মোটামুটি আমাদের পরিচয় আছে কিন্তু এই তেনজিং পালমাও সম্পর্কে একটু ইনফরমেশন দেখে নাও যার জন্ম কোথায় জন্ম হচ্ছে ইংল্যান্ডে ইনি একজন বিখ্যাত অথার টিচার এবং ফাউন্ডার অফ কিসে না ডোঙ্গু গাটসাল লিং নানরি যেটা রয়েছে কোথায় হিমাচল প্রদেশ ইন্ডিয়াতে তাহলে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী তেনজিং পালমাও একজন বিখ্যাত লেখক একদিকে শিক্ষক আবার একদিকে বলতে পারো হিমাচল প্রদেশে আর দাহু গাটসাল লিং নানরি প্রতিষ্ঠাতা আর কি না শি ইজ রেকগনাইজ এস ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ওয়েস্টার্নার্স অডেন্ট অ্যাজ এ টিবেটিয়ান বুদ্ধিস নান অর্থাৎ তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসেবে নিযুক্ত প্রথম পশ্চিমাদের একজন হিসেবে স্বীকৃত মানে ইনি একজন এক কথায় বলতে গেলে তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ইন টু থাউজেন্ড এইট সি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য টাইটেল অফ জেট সুন মা দু সালে তিনি জেট সুন মা উপাধিতে ভূষিত হন জেট সুন মা কথাটার মানে কি নাম হচ্ছে ভালনারেবল মাস্টার বা এক কথায় বলতে গেলে শ্রদ্ধেয় মাস্টার তাহলে পরিচয় পেয়ে গেলাম তাহলে আমাকে এত ডিটেলস হয়তো মনে রাখতে হবে না চারটে নাম আমাকে মনে রাখতে হবে যে চারটে নাম বিবিসি সারা বিশ্ব থেকে যে একশো জন মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ওম্যান লিস্ট প্রকাশ করেছে সেখানে চারজন ভারতীয় স্থান পেয়েছে প্রথম নাম দিয়া মির্জা ইনি একজন অভিনেত্রী সেকেন্ড নাম হরমনপ্রীত কর ইনি একজন ক্রিকেটার থার্ড নাম আরতি কুমার রাও ইনি একজন ফটোগ্রাফার চতুর্থ নাম তেনজিং পালমাও ইনি কি ইনি একজন জেট সুনমা ওকে বা তুমি বলতে পারো তিব্বতি আর তিব্বতি নান চলে আসো নেক্সট পরেরটা দেখো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুকার প্রাইস দু সম্প্রতি ঘোষণা হয়ে গেছে প্রথম পয়েন্টটা মনে রাখতে হবে দু হাজার বুকার প্রাইসটা কে পেলেন না একজন আইরিশ অথার যার নাম পল লিঞ্চ আর তার লেখাটার নাম নভেলটার নাম কি না প্রফেট সং জাস্ট এইটুকু মনে রাখবে আর 
এর সঙ্গে তোমাকে তাহলে মনে রাখতে হবে দু হাজার বাইশে এই পুরস্কারটা যিনি পেয়েছিলেন তার নাম কি তাহলে দু হাজার বাইশে এই পুরস্কারটা পেয়েছিলেন সিহান করুণা তিলাকা তার লেখাটার নাম দ্য সেভেন মুন অফ মালি আলমেরিয়া ওকে তাহলে ইনি একজন শ্রীলঙ্কান অথার যার নাম হচ্ছে সেহান করুণা তিলাকা তার লেখাটার নাম দ্য সেভেন মুন অফ মালি আলমেরিয়া যে লেখার জন্য দু বাইশে বুকার প্রাইস পেয়েছিলেন ইনি আর দু হাজার তেইশে বুকার প্রাইসটা পেলেন একজন আইরিশ অথার যার নাম হচ্ছে পল লিঞ্চ আর তার লেখাটার নাম কি ফ্রফেট সং मन रखबिंगशिप चले जाबेक्टेक्टेक्टे प्रथम স্পেনের প্রাইম মিনিস্টার অ্যাপয়েন্টেড হলেন অ্যাপয়েন্টেড বলা ভুল যতদূর সম্ভব রি ইলেকটেড হলেন একদম ঠিক তাহলে আমাকে যদি বলে রি ইলেকটেড প্রাইম মিনিস্টার অফ স্পেন আমি এক কথায় মনে রাখব পেড্রো স্যাঞ্চেস যে কিনা এই নিয়ে বলতে পারো দ্বিতীয়বারের জন্য প্রাইম মিনিস্টার হলেন কোথাকার না স্পেনে তাহলে এক কথায় আমাকে যদি বলে রি ইলেকটেড প্রাইম মিনিস্টার অফ স্পেন সেক্ষেত্রে মনে রাখবো পেড্রো স্যাঞ্চেস নেক্সট আমরা দেখব প্রেসিডেন্ট অফ আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে সম্প্রতি যিনি নিযুক্ত হলেন তার নাম কি নাম হচ্ছে জেভিয়ার মিলি মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন কার জায়গায় দায়িত্ব নিলেন সেক্ষেত্রে মাথায় রাখবে কি না অ্যালবার্টো ফার্নান্ডেস এর জায়গায় দায়িত্ব নিলেন কে জেভিয়ার মিলি নেক্সট আমার পরীক্ষার প্রশ্ন দিতে পারে যে লুকজেম্বার্গ এই দেশটার তেইশ তম প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে সম্প্রতি যিনি দায়িত্ব নিলেন তার নাম কি নাম হচ্ছে কি না লুক ফ্রাইডেন লুক ফ্রাইডেন ষাট বছর বয়সী এ মেম্বার অব দ্য ক্রিস্টিয়ান সোশ্যাল পিপুলস পার্টি যে কিনা তেইশ তম প্রাইম মিনিস্টার অব লুকজেম্বার্গ হিসেবে দায়িত্ব নিলেন কার জায়গায় দায়িত্ব নিলেন সেক্ষেত্রে মাথা রাখবে জেভিয়ার বিচেলের জায়গায় বলতে পারো ইনি নতুন ভাবে দায়িত্ব নিলেন बेंगल ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার যিনি ছিলেন তার নাম কি শাহরুখ খান কবে করা হয়েছিল দু হাজার বারোতে আর দু হাজার একজন বাঙালি অভিনেতা যার নাম দীপক অধিকারী বা যাকে আমরা দেব নামে চিনি তাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার করা হয় কিসের না বেঙ্গল ট্যুরিজমের ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে তাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার করা হয় তাহলে ঠিক এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট মনে রাখার যদি একদিকে বলে আমাকে আর সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার কাকে করা হয়েছে সৌরভ গাঙ্গুলি আবার এই সৌরভ গাঙ্গুলি অন্যদিকে যদি বলা হয় ত্রিপুরা ট্যুরিজম ত্রিপুরা ট্যুরিজম এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার সৌরভ গাঙ্গুলি সৌরভ গাঙ্গুলির আগে যদি বলা হয় আহ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার কে ছিলেন শাহরুখ খান কবে করা হয় তাকে না দু হাজার তাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার করা হয় মাথায় রাখতে হবে সৌরভ গাঙ্গুলি ওভারঅল ওয়েস্ট বেঙ্গলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার আর বেঙ্গলের ট্যুরিজম অ্যাম্বাসেডার কাকে করা হয়েছে সেক্ষেত্রে নামটা মনে রাখবে দীপক অধিকারী বা দেবকে করা হয়েছে নেক্সট দেখো ইউএন প্যানেল অফ এক্সটার্নাল অডিটর ভাইস চেয়ারম্যান সম্প্রতি আমাদের ক্যাগ অর্থাৎ গিরিশ চন্দ্র মুর্মু যে কিনা বর্তমানে আমাদের কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া যাকে ইলেকটেড করা হলো কি হিসেবে ভাইস চেয়ারম্যান কোথাকার ইউনাইটেড নেশন প্যানেল অফ এক্সটার্নাল অডিটর ফর টু ওকে দু হাজার বলতে পারো ইউনাইটেড নেশনের প্যানেল অফ এক্সটার্নাল অডিটরের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে সম্প্রতি যাকে ইলেকটেড করা হলো তিনি হলেন আমাদের এক আমাদের ক্যাগ বা ফুল ফর্মটা হচ্ছে কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া নাম হচ্ছে গিরিশ চন্দ্র মুর্মু চলে আসো নেক্সট जिस जिनिसनेस एंड स्पोर्ट्रिशन ब्रैंड 
এটা একটা ফিটনেস এন্ড স্পোর্টস নিউট্রিশন ব্র্যান্ড যে ব্র্যান্ডের নতুন ব্র্যান্ড নাম্বার সেটা হলেন কে রবীন্দ্র জাদেজা চলে যাও নেক্সট পিকি 2023-24 এর নতুন প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট করলো আগে কে ছিল সুব্রতান্ত পন্ডা তার জায়গায় নতুন কে আসছে ডক্টর অনিশ সাহা ডক্টর অনিশ সাহা যে কিনা এমডি এবং সিইও কোথাকার মহিন্দ্রা গ্রুপের তাকে বলতে পারো এফপিকি নতুন প্রেসিডেন্ট করা হচ্ছে কোন সময়ের জন্য 2023-24 এর জন্য ওকে তাহলে ফিকি নতুন প্রেসিডেন্ট কাকে ডিক্লেয়ার করেছে অনিশ সাহা কার জায়গায় সুব্রগান্ত পন্ডার জায়গায় চলে যাব আমরা নেক্সট সেগমেন্টটা নেক্সট সেগমেন্টটা হচ্ছে गवर्नमेंट বিল এন্ড অ্যাপস না নভেম্বরের সেকেন্ড পার্ট এর মধ্যে যদি আমরা দেখি ইম্পর্টেন্ট কোন गवर्नमेंट স্কিম বিল অ্যাপ পোর্টাল এগুলো কিছুই নেই তাই এই পার্টটা আমাদের এক্ষুনি পড়তে লাগবে না চলে যাব নেক্সট পয়েন্ট নেক্সট আছে আমাদের স্পোর্টস আপডেট স্পোর্টস এর মধ্যে প্রথম খবরটা কি আছে আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা ইনফরমেশন সবাই জানি প্রথম পয়েন্ট যেটা মনে রাখতে হবে ম্যাসকটটা কি ছিল ম্যাসকটটা ছিল ব্লেজ এন্ড টং চ্যাম্পিয়ন কে অস্ট্রেলিয়া এই নিয়ে এটা তাদের ষষ্ঠ খেতাব রানার আপ কে হলো ইন্ডিয়া এবার চলে যাও উপরের দিকে এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটটা কততম ছিল তেরোতম আয়োজন করলো কোন দেশ ইন্ডিয়া টোটাল টিম কতগুলো খেলেছে দশটা মাথায় রাখবে দশটা আর ম্যাসকট তো বললাম এবার চলে আসুন নিচের দিকে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ কে হয়েছে বিরাট কোহলি মোস্ট রান কার ছিল একই আনসার বিরাট কোহলি টোটাল রান সাতশো ছাপ্পান্ন মোস্ট উইকেট কার ছিল মোহাম্মদ শামি চব্বিশটা এবারের বিশ্বকাপে আর মাথায় রাখবে এবারের বিশ্বকাপ মিস করল যে দেশটা অর্থাৎ কোয়ালিফাই করতে পারেনি যে দেশটা প্রথমবার দেশটার নাম কি দেশটার নাম হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাহলে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ইতিহাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দু হাজার বিশ্বকাপ খেলতে পারেনি তার কারণ তারা গ্রুপ লিগ কোয়ালিফাই করতে পারেনি এবারে যদি বিশ্বকাপের কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি সেখানে দেখো বলা হচ্ছে রান রানের রেসপেক্টের টপে কে আছে কোহলি যে কিনা এগারোটা ইনিংসে সাতশো রান করেছে হাইয়েস্ট হচ্ছে একশো সতেরো অ্যাভারেজ ছিল পঁচানব্বই স্ট্রাইক রেট ছিল নব্বই যার মধ্যে তিনটে একশো আছে ছটা পঞ্চাশ আছে এবার যদি চলে আসো বিশ্বকাপে সব থেকে হাইয়েস্ট রান কার ছিল আমরা প্রত্যেকে জানি গ্লেন ম্যাক্সওয়েল কোন দেশের এগেনস্টে ছিল না আফগানিস্তানের এগেনস্টে কত রান করেছিল ম্যাক্সওয়েল দুশো এক সব থেকে বেশি স্ট্রাইক রেট কার ছিল ব্যাটিং এর রেসপেক্টে তখনও আনসার হচ্ছে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল দেড়শোর কাছাকাছি স্ট্রাইক রেট সব থেকে বেশি একশো করেছে কে হান্ড্রেড করেছিল কে না কুইন্টন ডিকক টোটাল হান্ড্রেড এবারে বিশ্বকাপে চারটে সব থেকে বেশি ছয় মারা রেকর্ডটা কার ছিল রোহিত শর্মার একত্রিশটা সব থেকে বেশি উইকেট কার ছিল মোহাম্মদ শামি সাতটা ইনিংসে চব্বিশটা উইকেট আর বেস্ট বোলিং যদি বলো কার সেক্ষেত্রেও আনসার হচ্ছে মোহাম্মদ শামি নিউজিল্যান্ডের এগেনস্টে সাত উইকেট সাতান্ন রানের রেসপেক্টে প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট দু যেমন হয়েছে কে না কোহলি এটা আমরা জানি বেস্ট ইকোনমি তুমি যদি দেখো তাহলে বেস্ট ইকোনমি ছিল আমাদের জসপ্রিত বুমরার ফোর পয়েন্ট জিরো সিক্স সব থেকে বেশি বলতে পারো পাঁচবার সব থেকে বেশি পাঁচবার সরি পাঁচটা করে উইকেট পেয়েছে সব থেকে বেশি বার কে সেক্ষেত্রেও আনসার হচ্ছে মোহাম্মদ শামি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পরে চলে যাব আইসিসি হল অফ ফেম দু তো আইসিসি হল অফ ফেম দু এ সম্প্রতি দেখো তিনজন ক্রিকেটার যার মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সেহওয়াগ এবং প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার ক্যাপ্টেন যার নাম ডায়না ফ্র্যাম এদুলজি তার সাথে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার আরবিন্দ ডি সিলভা এই তিনজনকে সম্প্রতি আইসিসি তাদের হল অফ ফেম এর মধ্যে দু এ ইন্ডাক্ট করলো মাথায় রাখবে ডায়না ফ্র্যাম এদুলজি ইনি হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার যাকে কিনা আইসিসি হল অফ ফেম এর মধ্যে নিয়ে আসা হলো চলে যাওয়া পরেরটা সাঁত্রিশতম ন্যাশনাল গেম সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো কোথায় যদি বলে তাহলে গোয়া এবারেরটা কততম ছিল না সাঁত্রিশতম এবারেরটার ম্যাসকট কি ছিল ম্যাসকটটার নাম হচ্ছে মোগা মোগা কথাটার মানে কি লাভ কোঙ্কানি ল্যাঙ্গুয়েজে মোগা কথাটার নাম হচ্ছে লাভ এবারে থিমটা কি ছিল বা মোটোটা কি ছিল গেট সেট গোয়া অফিসিয়াল স্পন্সার এবারের ন্যাশনাল গেমস এ কোন কোম্পানি পেটিএম আর অফিসিয়াল হাইড্রেশন পার্টনার যদি বলো কে ছিল সেক্ষেত্রে হচ্ছে বিসলারি পরবর্তী এডিশনটা দু হাজার চব্বিশের ন্যাশনাল গেমসটা কোথায় হবে বলে ঠিক হয়েছে উত্তরাখণ্ড এবারে এবারে যদি আমরা দেখি ন্যাশনাল গেমসে হাইয়েস্ট মেডেল কোন স্টেট ছিল মহারাষ্ট্র 
टोटल मेडल दूसरों आठास्त आशी टा गोल्ड उनो सत्तर टा सिल्वर उनो आशी टा ब्रोंज माथा रख बे सब ते के हाईएस्ट मेडल है रेस्पेक्ट चिलो के ना महाराष्ट्र नेक्स्ट डेविड विली जेकी ना सम्प्रति आंतरजाति क्रिकेट थे के आवश्यक नीलो डेविड विली पोरिचा की इन्हीं एक जोन इंग्लैंड के बोलर नाम डेविड जोनाथन विली সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিল বিশ্বকাপে ঠিক পর পর যিনি কিনা ডেবিউ করেছিলেন কোন সালে 2015 সালে ইনি প্রথম খেলা স্টার্ট করেন ইনি টোটাল 73 খানা ওয়ারি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন এবং 100টা উইকেট নিয়েছেন এবং 43টা টি-20 আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট ম্যাচ খেলেছেন যেখানে ইনি 51টা উইকেট পেয়েছেন ডেভিড উইলি ইংল্যান্ডের আইসিসি মেনস টি-20 ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড কাপ 2022 এর উইনিং টিমের সদস্য ছিল যেটা হয়েছিল কোথায় অস্ট্রেলিয়া তাহলে আমাকে নামটা মনে রাখতে হবে ডেভিড উইলি যিনি কিনা সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ইনি কোন দেশের ক্রিকেটার ছিলেন সেক্ষেত্রে নাম হচ্ছে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার ছিলেন আবার একজন ক্রিকেটার যার নাম নাম হচ্ছে নবীন উল হক যিনি কিনা রিটায়ারমেন্ট নিলেন কোন দেশের ক্রিকেটার এক কথা বলতে গেলে আফগানিস্তানের ইনি ছিলেন একজন ফাস্ট বোলার যিনি কিনা ওডিআই বিশ্বকাপ 2023 এর পর তার রিটায়ারমেন্ট ঘোষণা করেছেন আর ইনি টোটাল 15 খানা ওডিআই ম্যাচ খেলেছিলেন 15 টা ওডিআই তে তিনি টোটাল 22 টা উইকেট পেয়েছিলেন আর ইনি ডেবিউ করেছিলেন 2016 সালে ইনি টোটাল 27 টা টি-20 ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলেছেন যেখানে ইনি 34 টা উইকেট নিয়েছিলেন নভেম্বর 2023 পর্যন্ত চলে আসো নেক্সট আইসিসি সম্প্রতি সাসপেন্ড করলো শ্রীলঙ্কার মেম্বারশিপ এটা আমরা প্রত্যেককে জানি গল্পটা কি ছিল না আইসিসি তাদের ফুল মেম্বার বা ফুল টাইম মেম্বার শ্রীলঙ্কাকে বলতে পারো সাসপেন্ড করলো কেন না অন দা গ্রাউন্ডস অফ गवर्नमेंट ইন্টারফেরেন্স ইন দা ম্যানেজমেন্ট অফ শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট তাহলে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের ম্যানেজমেন্টে गवर्नमेंट गवर्नमेंटের ইন্টারফেরেন্স করার জন্য সম্প্রতি শ্রীলঙ্কাকে বলতে পারো সাসপেন্ড করলো আইসিসি ডিউ টু পুয়ার পারফরম্যান্স অফ শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট টিম ইন 2023 ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ যে যারা কিনা শুধুমাত্র একটা মাত্র ম্যাচ জিতেছে ওয়ান ওন অনলি টু সরি দুটো ম্যাচ জিতেছে শুধুমাত্র নটা ম্যাচের মধ্যে এন্ড করাপশন অ্যালিগেশন শ্রীলঙ্কাস মিনিস্ট্রি অফ স্পোর্টস ডিসমিস আর শ্রীলঙ্কাস বোর্ড এন্ড রিপ্লেস ইট উইথ এন ইন্টারিম কমিটি টু गवर्नमेंट এসএলসি তাহলে আইসিসি কেন এটা করেছে না শুধুমাত্র যে गवर्नमेंट ইন্টারফেরেন্স এর ব্যাপার নয় আর শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট টিমের এবারে বিশ্বকাপে খুব খারাপ পারফরম্যান্স ছিল টোটাল 9টা ম্যাচের মধ্যে মাত্র দুটো ম্যাচ জিতেছিল এবং তার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার মিনিস্ট্রি অফ স্পোর্টস যে কিনা করাপশন অ্যালিগেশন রয়েছে যাদের এগেইনস্টে সেই কারণের জন্য সম্প্রতি আইসিসি কি করলো না শ্রীলঙ্কার মেম্বারশিপ সাসপেন্ড করলো নেক্সট চলে আসো লাস ভেগাস গ্র্যান্ড প্রিক্স 2023 তাহলে ফর্মুলা 1 টুর্নামেন্টের মধ্যে অন্যতম একটা টুর্নামেন্ট হচ্ছে লাস ভেগাস টুর্নামেন্ট বা এফ1 কে জিতলো না রেড বুলের তরফ থেকে ম্যাক্স ভারস্টেপেন যে কিনা একজন ডাচ কাম বেলজিয়ান ড্রাইভার যে লাস ভেগাস গ্র্যান্ড প্রিক্স 2023 টাও জিতলো মাথায় রাখতে হবে মার্ক ম্যাক্স ভারস্টেপেন টোটাল 18 খানা এই রেসটাকে কাউন্ট করলে টোটাল 18টা রেস জিতেছিল 2023 এ কিন্তু ওভারঅল যদি আমরা দেখি তাহলে ম্যাক্স ভারস্টেপেন 2023 এ টোটাল 19টা রেস জিতেছে আউট অফ 22 তাহলে 22টার মধ্যে টোটাল 19টা রেস জিতেছে আর এটা ছিল 18 তম উইন 18th win naam ta ki las vegas grand prix las vegas grand prix jodi bole ke jiteche tomar answer hocche max verstappen chole jao next icc notun ekta niyom chalu korte choleche jar naam hocche stop clock t20 cricket ebong odi cricket e e stop clock ta ki stop clock ta jinish ta somporke dekhe nao ki bolche the bowling team in mains odi and t20 will be impose a five run penalty if the bowler fail to bowl the next over within 60 second after the completion of the previous over for the third time in an innings tale ekhane ekta shomoy paoa jabe ki boleche na dutu team dhoro khelche to odi ba t20 dutu format e eta applicable kora hocche jekhane icc bolche je panch run penalty hobe jodi kina bowler ra একটা ওভার শেষ করে আরেকটা ওভার শুরু করার মাঝখানে ষাট সেকেন্ডের বেশি যদি সময় নেয় 
তাহলে তাদের এগেনস্টে বলতে পারো একটা পাঁচ রানের পেনাল্টি চার্জ করা হবে এটা যদিও ট্রায়াল বেসিস চালু হবে কবে থেকে দু হাজার থেকে বলতে পারো ট্রায়াল বেসিস চালু হবে ওকে এটাই বলেছে আইসিসি সম্প্রতি তোমাকে বলতে পারে স্টক ক্লক এই টার্মটা কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত তখন তোমার আনসার হচ্ছে ক্রিকেট যেটা নতুন নিয়ম হিসেবে আইসিসি আনতে চলেছে মেন্স ওডিআই ইন্টারন্যাশনাল এবং টি টোয়েন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট ম্যাচে যেটা কিনা দুটো ওভারের মাঝখানে যে টাইমটা নষ্ট হয় সেই টাইমটা নষ্টটা আটকাবার জন্য আইসিসি তরফ থেকে এই নতুন নিয়মটা আনতে চলা হচ্ছে যে নিয়মে বলা হচ্ছে দুটো ওভারের মাঝখানে ম্যাক্স টু ম্যাক্স ষাট সেকেন্ড টাইম পাওয়া যাবে ষাট সেকেন্ডের মধ্যে নতুন করে ওভার স্টার্ট করতে হবে যদি না হয় সেক্ষেত্রে ফাইন হিসেবে পাঁচ রান করে কাটা যেতে পারে চলে যাওয়া পরেরটা এই নিয়ে সেভেন্থ এটিপি ফাইনাল খেতাব জিতল কে জিতল নোভাক ডকোভিচ কোন দেশের প্লেয়ার সার্বিয়া কাকে হারিয়ে খেতাবটা জিতল তখন নামটা মনে রাখবে জানিক সিনার কোন কান্ট্রি থেকে বিলং করে না ইটালি আর এটাই ছিল নোভাক ডকোভিচের বলতে পারো সপ্তম এটিপি ফাইনাল টাইটেল এর আগে ইনি জিতেছেন দু হাজার আট বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এবং বাইশ এবং তেইশ টোটাল সাতটা এটিপি ফাইনাল জিতল কে নোভাক ডকোভিচ এবারেরটা কাকে হারিয়ে না জেনিক সিনার কোন কান্ট্রি ইটালি মাথায় রাখবে ডোকোভিচ রজার ফেডারেলের রেকর্ডটা ভেঙে দিল যার রেকর্ডটা ছিল ছটা এটিপি ফাইনাল টাইটেল কার রেকর্ড ছিল রজার ফেডারার তার রেকর্ডটাও ব্রেক করলো কে না নোভাক ডকোভিচ একজন সার্বিয়ান প্লেয়ার চলে যাবো নেক্সট সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে রিটায়ারমেন্ট ঘোষণা করলো কে ঘোষণা করলো মেক লালিন যাকে আমরা চিনি আহ ইনি একজন অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ক্রিকেটার যে কিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে একত্রিশ বছর বয়সে রিটায়ারমেন্ট ঘোষণা করল তিনি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার স্টার্ট করেছিলেন দু হাজার দশে এবং টোটাল দুশো একচল্লিশ খানা ম্যাচ খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিনি ওডিআই ডেভিউ করেন ওডিআই ডেভিউ করেন দু হাজার এবং টেস্ট ডেভিউ করেন হচ্ছে দু হাজার তাহলে আন্তর্জাতিক ডেভিউ করেন দু হাজার দশে দুশো একচল্লিশটা ম্যাচ খেলেছে ওডিআই ডেভিউ করছে দু হাজার এগারোতে টেস্ট ডেভিউ করছে দু হাজার তেরোতে পুরো নাম মেঘনান মরিয়া লার্নিং যার ডাক নামটা কি ডাক নামটা মনে রাখবে মেগা স্টার এটা হচ্ছে তার ডাক নাম যিনি টোটাল আট হাজার রান কমপ্লিট করেছেন সব ধরনের ফরম্যাট মিলিয়ে এবং যেখানে তার টোটাল সতেরো খানা সেঞ্চুরিও রয়েছে তার রেকর্ডের মধ্যে রয়েছে মোস্ট ওম্যান্স ওডিআই ইন্টারন্যাশনাল সেঞ্চুরি তাহলে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে পনেরো খানা সেঞ্চুরি করার রেকর্ড রয়েছে সব থেকে বেশি রেকর্ড রয়েছে কার না এই মেক লালিন দু সালে ইনি ছিলেন ইয়ংয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার এইটিন ইয়ার্স ওল্ড আঠেরো বছর বয়সের মধ্যে বলতে পারো ইনি ইয়ংয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের খেতাবটাও জিতেছিলেন তাহলে নামটা মনে রাখবে মেক লালিন একজন অস্ট্রেলিয়ান ওম্যান ক্রিকেটার সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন চলে আসুন নেক্সট ইমা দুয়াসিম যে কিনা রিটায়ারমেন্ট ঘোষণা করলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে একজন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার যার নাম সাইদ ইমাদ ওয়াসিম হায়দার চৌত্রিশ বছর বয়স যে কিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করলেন যার ডেবিউ হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ডেবিউ হয়েছিল দু হাজার পনেরোতে ওডিআই ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ এগেনস্ট যদি বলা হয় কোন দেশ সেক্ষেত্রে হচ্ছে শ্রীলঙ্কার এগেনস্টে ইনি ডেবিউ করেছিলেন ইন দ্য সেম ইয়ার হি মেড হিজ টি টোয়েন্টি ইন্টারন্যাশনাল ডেবিউ এগেনস্ট জিম্বাবুয়ে তাহলে ওডিআই ডেবিউ হয়েছিল শ্রীলঙ্কার এগেনস্টে আর টি টোয়েন্টি ডেবিউ হয়েছিল জিম্বাবুয়ের এগেনস্টে ক্রিকেটারটির নাম ইমাদ ওয়াসিম একজন পাকিস্তানি ক্রিকেটার যে কিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সম্প্রতি অবসর নিল চলে যাবো নেক্সট সেগমেন্টটা নেক্সট সেগমেন্টটা হচ্ছে কিনা ফেমাস ডেথ সাম্প্রতিক মৃত্যু সাম্প্রতিক মৃত্যুর মধ্যে মারা গেল কে না সুব্রত রায় যিনি কিনা ছিলেন ফাউন্ডার অ্যান্ড চেয়ারম্যান অফ সাহারা ইন্ডিয়া পরিবার ফাউন্ডার অ্যান্ড চেয়ারম্যান অফ সাহারা ইন্ডিয়া পরিবার যার নাম সুব্রত রয় পঁচাত্তর বছর বয়সে ইনি মারা গেলেন জন্ম হয়েছিল চার বিহারে উনিশশো সালে ইনাকে পপুলারলি বলা হতো সাহারা শ্রী সাহারা শ্রী নামে ইনি পপুলার ছিলেন উনিশশো সালে সুব্রত রয় যে কিনা সাহারা ফাইন্যান্স যেটা একটা স্ট্রাগলিং চিট ফান্ড কোম্পানি ছিল তার দায়িত্ব নেয় উনিশশো সালে সাহারা ফিনান্স যেটা কিনা ইভলভ করা হয় কি নামে সাহারা ইন্ডিয়ার পরিবার নামে দু সালে টাইম ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে সাহারা গ্রুপ কে ঘোষণা করা হয় সেকেন্ড লার্জেস্ট এমপ্লয়ার ইন ইন্ডিয়া আফটার ইন্ডিয়ান রেলওয়ে তাহলে ভারতীয় রেলওয়ে পরে সাহারা গ্রুপকেই বলতে পারো দু সালে টাইম ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে সেকেন্ড লার্জেস্ট এমপ্লয়ার হিসেবে ঘোষণা করা হয় 
এই সুব্রত রায়ের লিডারশিপে সাহারা যে কিনা ভারতীয় ক্রিকেট এবং হকি টিমের স্পন্সর করেছিল এবং একটা ফর্মুলা ওয়ান রেসিং টিমও কিনেছিল তাহলে যিনি মারা গেলেন তার নাম কি সুব্রত রায় ফাউন্ডার অ্যান্ড চেয়ারম্যান অফ কি না সাহারা ইন্ডিয়া পরিবার নেক্সট চলে আসো পি বি আচারিয়া পুরো নামটা যদি দেখি পদ্মনাভ বালাকৃষ্ণ আচারিয়া ইনি নাগাল্যান্ডের প্রাক্তন গভর্নর এবং ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম লিডার সম্প্রতি মারা গেলেন তাহলে আমাকে প্রশ্নটা করবে এইভাবে নাগাল্যান্ডের প্রাক্তন গভর্নর যে কিনা চোদ্দই জুলাই থেকে সরি দু হাজার চোদ্দ জুলাই থেকে দু হাজার উনিশে জুলাই পর্যন্ত নাগাল্যান্ডের গভর্নর ছিলেন সম্প্রতি মারা গেলেন তার নাম কি নাম হচ্ছে পি বি আচারিয়া নাগাল্যান্ডের গভর্নর থাকাকালীন তিনি অ্যাডিশনাল চার্জ হিসেবে ত্রিপুরা আসাম এবং মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশেরও দায়িত্ব সামলে ছিলেন নেক্সট মারা গেলেন কে ডেম এস বায়ট ইনি কে ছিলেন ইনি একজন ব্রিটিশ অথর একই সঙ্গে বুকার প্রাইজ উইনার নাম কি নাম হচ্ছে ডেম অ্যান্টোনিয়া সুসান বায়ট পুরো নাম ডেম অ্যান্টোনিয়া সুসান বায়ট পপুলারলি নোন অ্যাজ এ এস বায়ট মারা গেলেন কত বছর বয়সে এইটটি সেভেন ইয়ার্স ওকে তার ফার্স্ট নভেলটার নাম কি ছিল শ্যাডো অব দ্য সান নভেল দিয়ে তোমাকে পরীক্ষার প্রশ্ন করতে পারে কারণ বুক সেন অফ দ্য এগেনস্টে পরীক্ষার প্রশ্ন হয়ে থাকে নামটা খেয়াল রাখবে এছাড়াও তার আরেকটা বিখ্যাত নভেল হচ্ছে দ্য গেম ইন নাইনটিন তাহলে আমাকে বলতে পারে একজন ব্রিটিশ অথার সরি আমাকে বলতে পারে একজন বুকার প্রাইজ উইনার একজন ব্রিটিশ অথার যিনি সম্প্রতি মারা গেলেন নাম কি চারটে নাম দিয়ে দেবে সেখান থেকে তোমাকে এই ডেম এ এস বায়ট আনসারটা করতে হবে চলে যাও পরেরটা ফাউন্ডার অফ শঙ্কর নেত্রালয় নামটা আমরা প্রত্যেকে জানি শঙ্কর নেত্রালয় নামটা আমরা শুনেছি তার যে প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন বিখ্যাত পদ্মশ্রী প্রাপক সম্প্রতি মারা গেলেন যদি বলো নাম কি নাম হচ্ছে সেঙ্গা মেমুদ সরি সেঙ্গা মেধু শ্রীনিবাস নামটা খেয়াল রাখবে সেঙ্গা মেধু শ্রীনিবাস যিনি কিনা শ্রীনিবাস বদ্রিনাথ পুরো নামটা যদি আমরা দেখি সেঙ্গা মেধু শ্রীনিবাস বদ্রিনাথ বা এস এস বদ্রিনাথ যিনি কিনা ফাউন্ডার অফ শঙ্কর নেত্রালয় একাডেমি মারা গেলেন তিরাশি বছর বয়সে চেন্নাই তামিলনাড়ুতে তাহলে আমাকে বলতে পারে হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ শঙ্কর নেত্রালয় যিনি কিনা সম্প্রতি মারা গেলেন নামটা হচ্ছে এস এস বদ্রিনাথ চলে যাও নেক্সট জাস্টিস পাতিমা বেদি এনাকে দিয়ে পরীক্ষার প্রশ্ন আসবেই বলা যেতে পারে প্রথম ভারতীয় মহিলা জাজ সুপ্রিম কোর্টের রেসপেক্টে সম্প্রতি মারা গেলেন তাই নিউজে আছেন নাম কি যদি জিজ্ঞেস করে নাম হচ্ছে জাস্টিস পাতিমা বিবি ইনি তামিলনাড়ুর প্রাক্তন গভর্নর হিসেবেও বেশ কিছু বছর কাজ করেছিলেন ইনি যে শুধু ভারতের প্রথম মহিলা জাজ ছিলেন এরম ব্যাপার নয় ইনি প্রথম মুসলিম ওম্যান জাজ যে কিনা এই ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারি সিস্টেমে সব থেকে উঁচু পোস্টে গেছিলেন নামটা খেয়াল রাখবে নামটা হচ্ছে জাস্টিস ফাতিমা বিবি নেক্সট চলে আসবো মিলিটারি এক্সারসাইজ চলো নেক্সট টপিক তাহলে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মিলিটারি এক্সারসাইজ বা সামরিক মহড়া তো মে মাসের সেকেন্ড পার্টের মধ্যে প্রথম যে মহড়াটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মিত্র শক্তি টু মিত্র শক্তি টু প্রথমত মনে রাখতে হবে এবার একটা কততম এডিশন এবার একটা হচ্ছে নাইন্থ এডিশন এটা একটা যৌথ সামরিক মহড়া যে মহড়াটা হয়ে থাকে ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সের সঙ্গে শ্রীলঙ্কান আর্ম ফোর্স যেটা কন্ডাক্ট করার কথা হচ্ছে সিক্সটিন নভেম্বর থেকে দু হাজার তেইশের কোথায় হবে এটা মহারাষ্ট্রে হয়েছে এটা চোদ্দ দিন ব্যাপী এই মহড়াটা চলেছে উনত্রিশে নভেম্বর দু পর্যন্ত বলতে পারো মহড়াটা কন্ডাক্ট করা হয়েছে ইন্ডিয়া এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে যাতে আরও বেশি করে বাইলাটোরাল রিলেশনশিপ আরও মজবুত হয় তার জন্য এই মহড়াটা করা হয় মহড়াটার নাম মনে রাখবে মিত্র শক্তি টু নেক্সট আবার একটা মহড়া যার নাম হচ্ছে বজ্র প্রহার টু তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে এটা কততম এডিশন এবার এটা হচ্ছে চোদ্দতম এডিশন যেটা কন্ডাক্ট করা হলো কোন দুটো দেশের মধ্যে ইন্ডিয়া এবং ইউএসের মধ্যে এটা কন্ডাক্ট করা হয়েছে বজ্রপ্রহার এটা হয়েছে যদি বলে কোথায় তাহলে মনে রাখবে উমরই ক্যান্টনমেন্ট উমরই ক্যান্টনমেন্টটা কোথায় আছে না এটা রয়েছে মেঘালয় তাহলে মেঘালয় উমরই ক্যান্টনমেন্টে ইন্ডিয়া এবং ইউএসের মধ্যে চোদ্দতম যে মহড়াটা অনুষ্ঠিত হলো এটা একুশ দিনের একটা মহড়া বলতে পারো মহড়াটার নাম কি যদি জিজ্ঞেস করে তখন মনে রাখবে এক্সারসাইজ বজ্র প্রহার নেক্সট দেখো আবার একটা মহড়া মহড়াটার নাম হচ্ছে অস্ট্রা হিন্দ টু এটাও ভারতীয় আর্ম ফোর্সের সাথে বলতে পারো কন্ডাক্ট করলো কারা নামের মধ্যে আনসার আছে দেখো অস্ট্রা 
এইটুকু যদি তুমি নাও তার মানে হচ্ছে এটা অস্ট্রেলিয়া আর হিন্দ কথাটা মানে হচ্ছে হিন্দুস্তান মানে এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান আর্ম ফোর্সের একটা মহড়া যে মহড়াটা কন্ডাক্ট করা হলো বাইশে নভেম্বর থেকে সিক্স ডিসেম্বর দু পর্যন্ত কোথায় না অস্ট্রেলিয়ার পার্থে প্রথম এটা হচ্ছে দ্বিতীয় এডিশন মাথায় রাখবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় এডিশন প্রথম এডিশনটা হয়েছিল ফার্স্ট এডিশনটা হয়েছিল কোথায় না রাজস্থানে তার মানে এটা এক বছর ইন্ডিয়াতে এক বছর রাজস্থানে কন্ডাক্ট করা হয়ে থাকে নেক্সট পরেরটা দেখো সূর্য কিরণ সেভেন্টিন মহারাটার নাম সূর্য কিরণ এবারেরটা হচ্ছে সতেরোতম এডিশন মহারাটা কোন দুটো দেশের মধ্যে হলো যদি বলে তখন মাথায় রাখবে ইন্ডিয়া আর নেপালের মধ্যে মহারাটা কন্ডাক্ট করা হলো তাহলে আমাকে পরীক্ষার প্রশ্ন করবে ইন্ডিয়া নেপালের মধ্যে সম্প্রতি যে মহারাটা কন্ডাক্ট করা হলো তার নাম কি নাম হচ্ছে সূর্য কিরণ এটা একটা বাইল্যাটারাল জয়েন্ট মিলিটারি এক্সারসাইজ এই মহারাটা স্টার্ট হয়েছে দু হাজার থেকে ওকে এবছর অর্থাৎ ডিসেম এটা চব্বিশে নভেম্বর থেকে সাতই ডিসেম্বর পর্যন্ত মহারাটা হওয়ার কথা কোথায় এটা হচ্ছে মহারাটা জায়গাটার নাম হচ্ছে পিথরাগড় পিথরাগড়টা কোথায় আছে উত্তরাখণ্ড তাহলে ইন্ডিয়া নেপালের মধ্যে বলতে পারো উত্তরাখণ্ডের পিথরাগড়ে সতেরোতম একটা মহড়া মহড়াটার নাম সূর্য কিরণ যেটা কিনা কন্ডাক্ট করা হলো ইন্ডিয়া আর নেপালের মধ্যে এবার চলে আসবো আমরা মিসলেনিয়াস ইনফরমেশনের মধ্যে মিসলেনিয়াসের মধ্যে প্রথম ইনফরমেশনটা হচ্ছে রাশিয়া যে কিনা উইথড্র করলো কোথা থেকে ফ্রম ট্রিটি অন কনভেনশন আর্ম ফোর্স ইন ইউরোপ অর্থাৎ রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে পারো ইউরোপে প্রচলিত সশস্ত্র বাহিনী যে চুক্তিটা রয়েছে সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল এটা বলতে পারো একটা যুগান্তকারী একটা অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ছিল ইউরোপের রেসপেক্টে আর যেখান থেকে রাশিয়া নিজেকে উইথড্র উইথড্র করলো উইথড্র করার কারণের পিছনে যদি তুমি দেখো রাশিয়ার এই যে এক্সিট ডিউ টু ন্যাটো ইস্টওয়ার্ড এক্সপেনশন অ্যাজ এ থ্রেট টু ইটস সিকিউরিটি তাহলে রাশিয়া মনে করছে ন্যাটোর এই যে পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করছে এটা তার সিকিউরিটির ক্ষেত্রে একটা থ্রেট সেই রেসপেক্টে রাশিয়া এখান থেকে উইথড্র করে নিল আর দ্য এগ্রিমেন্ট ওয়াজ সাইন বাই টোয়েন্টি থ্রি পার্টিসিপেটিং স্টেট দোজ বিলংগিং টু ন্যাটো অ্যান্ড দ্য ওয়ার্স ট্রিটি অর্গানাইজেশন আর এই চুক্তির মধ্যে তেরোটি বলতে পারো পার্টিসিপেটিং স্টেট রয়েছে যারা কিনা একদিকে ন্যাটো আবার আরেক দিকে ওয়ার্স ট্রিটি অর্গানাইজেশনের সঙ্গেও যুক্ত আর এই চুক্তিটা সাইন হয় কত সালে উনিশশো সালে কোথায় না প্যারিস ফ্রান্সে তাহলে আমাকে এখান থেকে প্রশ্ন কি দেবে আমাকে বলবে সম্প্রতি ইউরোপের যে কনভেনশন অ্যান্ড আর্ম ফোর্স ট্রিটি আছে সেখান থেকে উইথড্র করে নিল কোন কান্ট্রি তখন আনসার রাশিয়া নেক্সট যদি আমরা দেখি আর সম্প্রতি জিআই ট্যাগ পেল কারা কোন স্টেট বা ইউটি না জম্মু কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীরে কোন প্রোডাক্টটা সম্প্রতি জিআই ট্যাগ পেল তখন মাথায় রাখবে কিস্তওয়ার স্যাফ্রন ব্র্যান্ড ওকে মানে স্যাফ্রন জম্মু কাশ্মীরের একটা বিখ্যাত প্রোডাক্ট আমরা জানি জম্মু কাশ্মীরের একটা জায়গার নাম হচ্ছে কিস্তওয়ার সেখানকার একটা স্যাফ্রন ব্র্যান্ড যেটা কিনা জিআই ট্যাগ পেল সম্প্রতি প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে জিআই ট্যাগ এটা কত বছরের জন্য পাওয়া যায় তখন মনে রাখবে টেন ইয়ার্স দশ বছর পরে এটা আবার কি করতে হয় না রিনিউ করতে হয় না হলে কিন্তু জিআই ট্যাগটা নষ্ট হয়ে যায় নেক্সট দেখো কি বলেছে নো নন ভেজ ডে এই ডেটটা নতুন ঘোষণা করলো কোন রাজ্য উত্তর প্রদেশ কোন তারিখে পঁচিশে নভেম্বর এই দিনটাকে ঘোষণা করলো নো নন ভেজ ডে কেন না সাধু থানওয়ার দাস লীলারাম বাসওয়ানি এনার একশো চুয়াল্লিশতম বার্থ অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে দিনটা ঘোষণা করলো উত্তর প্রদেশ সরকার অ্যাজ নো নন ভেজ ডে আবার যদি তুমি দেখো কোয়েন্সিডেন্স যদি তুমি দেখো তাহলে এই দিনটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কি না ইন্টারন্যাশনাল মিটলেস ডে যেটা কি না এই একই দিনেই উদযাপন করা হয় অর্থাৎ আগে থেকে উদযাপন করা হতো পঁচিশে নভেম্বর ইন্টারন্যাশনাল মিটলেস ডে আর এই দিনটাকেই বলতে পারো উত্তর প্রদেশ গভর্নমেন্ট নতুন করে ঘোষণা করলো নো নন ভেজ ডে উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধু থান থানওয়ার দাস লীলারাম বাসওয়ানির একশো চুয়াল্লিশতম বার্থ অ্যানিভার্সারি উদযাপনের কে কেন্দ্র করে নেক্সট এইট ওয়ান্ডার অব দ্য ওয়ার্ল্ড একদিন আমরা জানতাম পৃথিবীতে সপ্তম আশ্চর্য জিনিস আছে এবার আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই লিস্টে একটা নতুন ইনক্লুড হলো কোনটা না আঙ্করভার্ট মন্দিরটা কোথায় আছে আমরা জানি কম্বোডিয়া এটাকেই বলতে পারো এইট ওয়ান্ডার অব দ্য ওয়ার্ল্ড হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ইটালির পম্পেই কে সাপ্রেস করে তার মানে লিস্টে বা দৌড়ে আগে ছিল হচ্ছে পম্পেই তাকে সাপ্রেস করে এইট পজিশনে উঠে এসছে যে 
তার নাম হচ্ছে আঙ্কর ওয়াট কম্বোডিয়া এবার এই আঙ্কর ওয়াট সম্পর্কে আমাকে একটু জেনে রাখতে হবে যে এটা তৈরি করেছিলেন কে না কিং সুরিয়া বর্মান টু কোন সময় না টুয়েলভ সেঞ্চুরিতে ওভার এ টাইম স্প্যান অফ থার্টি ইয়ার্স তিরিশ বছরের প্রচেষ্টায় টুয়েলভ সেঞ্চুরিতে সুরিয়া বর্মান টু যে কিনা এটা তৈরি করেছিলেন এই মন্দিরটা ডেডিকেট করা হয়েছে হিন্দু গড কাকে না বিষ্ণুকে তাহলে বিষ্ণুকে বলতে পারো এই মন্দিরটা ডেডিকেট করা হয়েছে পরবর্তীকালে যেটা কিনা ট্রান্সফর্ম হয়ে যায় কিসে না একটা বুদ্ধিস্ট টেম্পেলে তাহলে প্রথম দিকে এটা ডেডিকেট করা হয়েছিল হিন্দু গড বিষ্ণুকে পরবর্তীকালে মন্দিরটা ট্রান্সফর্ম হয়ে যাচ্ছে কিসে না একটা বুদ্ধিস্ট টেম্পেলে আর এটাকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্টের মধ্যে আনা হয় কোন সালে সেক্ষেত্রে মাথায় রাখবে নাইনটিন নাইনটি টুতে এটাকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্টের মধ্যে ইনক্লুড করা হয় তাহলে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে এই মুহূর্তে পৃথিবীর এইট ওয়ান্ডার কোনটা তোমার আনসার হবে আঙ্কর ওয়ার্ড যেটা রয়েছে কম্বোডিয়াতে ওকে তাহলে এই ছিল আমাদের টোটাল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের টপিক নভেম্বরের পুরো মাসের আমাদের ইনফরমেশান আমরা একটা জায়গায় পড়ে নিলাম আশা করি তোমাদের এই ভিডিওগুলো আপকামিং পরীক্ষাতে অনেকটাই কাজে লাগবে তাহলে আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে আবার আরেকটা নতুন সেশান নিয়ে ততদিন সবাই ভালো থেকো আর হ্যাঁ সাবধানে পরীক্ষা দিও ভালোভাবে পরীক্ষা দিও নিজের উপরে কনফিডেন্স রেখো পরীক্ষার হলে মাথাটা ঠান্ডা রেখো থ্যাংক ইউ